Iniziamo. Prego, seduti. Apriamo questa sera la ventinovesima seduta del Consiglio Comunale di mercoledì 22 settembre. La seduta questa sera è aperta al pubblico. È comunque garantita il rispetto del principio della pubblicità della seduta del Consiglio Comunale attraverso l'emittente video, in streaming video, della tenda TV. Passo la parola al segretario per l'appello. Buonasera. Bagliana Mirella. Casagrande Andrea. Da Re Gian Antonio. De Antoni Giulio. De Bastiani Alessandro Giuseppe. De Nardi Barbara. Dus Marco. Gomiero Maurizio. Miatto Antonio. Pagotto Alberto, Presente. Parrella Roberto, Presente. Rasera Gianni. In arrivo, in arrivo. Rosset Mario, Salezze Silvia, Sant'Antonio Paolo, Presente. Tonon Roberto, Varaschin Gianni. Bene. La seduta è aperta. Allora, eh, nomina degli scrutatori, Gumiero, Gomiero, scusate, Varaskin e Dus. Grazie. E comunicazioni, sì, una comunicazione del sindaco. Non poteva mancare, eh, dopo, nell'ultima settima, nell settimana, nella quale non ci siamo visti, i casi sono risaliti a 30, poi ridiscesi immediatamente ieri mattina a 23, questa mattina a 22. In ospedale sono diminuiti come numero di casi, però abbiamo avuto l'aggravamento di due soggetti che sono in terapia intensiva. 90.000 sono i vaccini oggi disponibili nella nostra ULS, la quale si può accedere. Nel, per noi nel posto più vicino che è sempre Godega previa prenotazione ho finito grazie sindaco bene apriamo i lavori della serata prendendo per mano il L'unico punto all'ordine del giorno, che è il punto che era stato rinviato la volta scorsa, relativo all'area Borca. Intervento di riqualificazione su area denominata area Borca, individuazione ambito urbano degradato ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 14 del 2017 e adozione variante allo strumento urbanistico generale ai sensi dell'articolo 13,13 legge regionale 14 2017. Eh, sindaco illustra la, il sindaco illustra la proposta di delibera prego sindaco buonasera a tutti il fatto che questa sera ci ritroviamo a trattare un unico punto la dice lunga sull'importanza che tutti noi diamo all'argomento di questa sera praticamente qua si tratta di, del fatto che un soggetto privato ha chiesto la possibilità di intervenire su un'area sua, di sua proprietà, che però è, è ben nota a tutti noi, che tutti noi conosciamo, che tutti noi vediamo, che tutti noi apprezziamo, anche perché è, è assolutamente particolare que quell'area. Eh, ha una lunga storia, sappiamo, perché me l'hanno raccontato, che da decenni ci sono dei... Eh, si sono espresse volontà di intervenire edificando su quell'area a tutt'oggi eh, i tentativi fatti avevano sempre degli aspetti eh, diciamo speculativi cioè fatti da, da professionisti e fino a, a tutt'oggi non, non si è mai dato corso a, questi, a questi, queste richieste questa volta è un po' diverso, abbiamo dei privati che senza fini strettamente speculativi vorrebbero intervenire con un intervento che come ci è stato fatto vedere non è particolarmente invasivo. 
e potrebbe anche essere in qualche modo utile in ricuciture fra Serravalle e Ceneda, ha dei benefici pubblici che sarebbero importanti per Serravalle, è un qualcosa sulla quale trattare. Però, però mi sono reso conto, parlando con eh, i miei consiglieri, con tutti i miei consiglieri, e per me intendo tutti, che l'argomento è un pochettino difficile da digerire, nel senso che, eh, che tutti quanti sono perplessi sull'effettiva utilità per la città di, hotel, di, di dar corso a questa cosa. Per cui io ho pensato anche questo, sarebbe bene che questa sera, alla luce del fatto che gli uffici nostri lavorando hanno anche individuato quella che sembra essere un percorso assolutamente legale per arrivare a concludere l'operazione, è bene che ci chiariamo un pochettino le idee fra di noi in modo di, da capire cosa noi vogliamo fare di Vittorio, vogliamo fare, voglio dire, gli integralisti rispettando fin l'ultimo filo di erba, magari col rischio che Vittorio continuerà languendo a diminuire il suo interesse, l'interesse su Vittorio, diciamo così, o proviamo a lasciare che i privati possano esprimere quello che c'è di buono nel, negli interventi edilizi dei quali tenere il buono e controllare il negativo, vogliamo dare alla città qualche elemento di vitalità, di capacità di cambiare, di lasciare speranze di... o lasciamo che l'enorme patrimonio di edifici vetusti continuino ad aumentare il loro numero diminuendo la nostra popolazione. Sono decisioni grandi che rimarranno poi nel tempo. Quindi io concludo questo, mi auguro che questa sera con tutta calma tutti possano esprimere il loro parere, farsi un'idea precisa di come intendono agire per questo caso e per i futuri su Vittorio Veneto, che l'adozione che noi proponiamo questa sera alla luce di quanto è avvenuto fino ad oggi, se dovessimo anche ritardarla riproponendola fra X giorni, X settimane, non è che ci cambi nulla, eh? Praticamente non cambia nulla. È la soddisfazione nostra di saper governare la città e condurla dove meglio gradiamo che questo ci interessa. Questa è, è la cosa principale. Quindi io darei adesso la parola intanto ai miei uffici, ai nostri uffici, perché possano chiarire la, il quadro normativo, il quadro esatto di cosa siamo chiamati a trattare questa sera. E poi vi chiedo di dare tutti un vostro parere, ma che sia anche un parere un po' impegnativo verso la città, più che verso questo specifico caso che andiamo a trattare, in modo da affrontare questo e successivi eventuali punti che dovessero arrivare di questo tipo, certi di, di accontentare la città che si esprime tramite i vostri pareri. Ringrazio il Sindaco per l'introduzione e passo la parola all'Ingegner Curti per la spiegazione di tipo tecnico. Buonasera. Questa sera, diversamente a quello che faccio di solito, mi sono preparata una relazione scritta perché mi sono resa conto della complessità dell'argomento che andiamo a trattare, anche sotto il profilo tecnico. E quindi ho provato a mettere per iscritto sperando di non aver dimenticato nulla. In data di 10.8.2020 è stata presentata per il tramite di un tecnico un'istanza volta a ottenere l'individuazione del perimetro di ambito urbano degradato da soggettare ad interventi di riqualificazione urbana dell'area ex Borca, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 14.2017. L'istanza presentata non era conforme al PRG vigente. È necessario qui fare una premessa. Gli interventi di riqualificazione urbana sono disciplinati dall'articolo 6 della legge 14 2017 che al comma 2 prevede che il piano degli interventi individua il perimetro degli ambiti urbani degradati da soggettare ad interventi di riqualificazione urbana e li disciplina in un'apposita scheda. 
Eh, scusi, sono previste delle slide in questo o no? Beh, finché leggo magari se anche no perché non c'è molto. Poi dopo sì, ho tutto il progetto, quindi Va bene, senza grazie. problema. Sì, non sono stata così brava da collegare la relazione alle immagini. Il Comune di Vittorio Veneto non è ancora dotato di PAT e di conseguenza non è dotato di PI. Tuttavia, la stessa legge 14, al successivo articolo 13,13, prevede che per le finalità di cui agli articoli 5, riqualificazione edilizia ed ambientale e 6, riqualificazione urbana, i comuni non ancora dotati di PAT possono adottare, in deroga al divieto di quell'articolo 48,1 della legge regionale 11, una variante al piano regolatore generale con la procedura di cui l'articolo 50, commi 6, 7 e 8 della legge 6185. Credo sia opportuno, prima di procedere con l'analisi del punto all'ordine del giorno, aprire una veloce parentesi. Con l'entrata in vigore della legge 11 nel 2004, norme per il governo del territorio in materia di paesaggio, è stata abrogata buona parte della precedente legge urbanistica regionale, la 61 del 1985, rimanendo in vigore solo gli articoli relativi alla disciplina dell'attività edilizia. La legge 61 disciplinava però anche le modalità di adottare e approvare le varianti al PRG. Con la legge 11 la pianificazione comunale, come sapete, viene riformata, e in luogo del piano regolatore generale o PRG abbiamo il piano regolatore comunale composto a sua volta da PAT e PI. Va da sé che con la riforma dello strumento urbanistico e il pensionamento del vecchio PRG la legge 11 non disciplina più le varianti allo stesso, ma solo le procedure di adozione e approvazione di PAT e PI e relative varianti. Necessariamente tutte le varianti al PRG ancora possibili devono seguire le procedure dettate dalla previgente, ancorché abrogata, normativa. È la stessa legge 11 all'articolo 48 che prevede che fino all'approvazione del primo piano di assetto del territorio il Comune non può adottare varianti allo strumento urbanistico generale vigente salvo alcune varianti tassativamente individuate dallo stesso articolo. Tuttavia, la Regione, consapevole delle difficoltà per i Comuni di recepire quanto previsto dalla Legge 11 e quindi di dotarsi di PAT e PI, con norme successive, ha ampliato l'elenco delle varianti al PRG ancora ammissibili. Torniamo quindi al nostro oggetto, per concludere che sono possibili varianti al PRG solamente se finalizzate all'individuazione dei fabbricati o ambiti da soggettare a riqualificazione edilizia ambientale, articolo 5 della legge 14, o degli ambiti di degrado da soggettare a riqualificazione urbana, articolo 6. La procedura prevede l'adozione da parte del Consiglio Comunale, il successivo deposito per 10 giorni, decorsi i quali per ulteriori 20 giorni chiunque può presentare osservazioni. Entro 30 giorni dalla scadenza del periodo previsto per le osservazioni, il Consiglio Comunale si esprime sulle stesse e approva la variante. In tutto ciò, tuttavia, si inserisce l'articolo 4 della legge 11, che prevede che i comuni o i proponenti di una variante urbanistica provvedano alla valutazione ambientale strategica, VAS. Questo significa che i termini definiti dall'articolo 50 della 61 e appena ricordati subiranno una necessaria dilatazione per dar modo alla ditta proponente di predisporre la VAS e alla Regione di esprimersi sulla stessa. Chiusa l'analisi della parte più propriamente procedurale, vediamo ora di riprendere l'iter dell'istanza di cui ci stiamo occupando. Come detto all'inizio, la ditta aveva presentato ancora nell'agosto del 2020 un'istanza che, per poter essere accolta, richiedeva una variante urbanistica. L'amministrazione ha ritenuto di aprire a chiunque fosse interessato e ne avesse i requisiti la possibilità di partecipare a detta variante. Motivo per cui, con proprio atto numero 88 del 13 maggio del 2021, la Giunta Comunale ha stabilito di dare la possibilità a tutti i cittadini che ritengono di rientrare nelle caratteristiche per la definizione di ambiti soggetti a riqualificazione urbana ai sensi dell'articolo 6 della 14, di avviare procedimenti condivisi con il Comune per l'attuazione degli stessi, secondo le previsioni della normativa vigente. 
di approvare i contenuti dello schema di manifestazione di interesse predisposto dall'ufficio urbanistica con i relativi allegati inerenti all'individuazione degli ambiti urbani da riqualificare. Il bando è stato pubblicato dal 17 maggio fino al 18 giugno. Allo stesso era allegata una scheda tipo da utilizzare per presentare la manifestazione di interesse. Nei termini previsti sono pervenute sei istanze di richieste di parametrazione di ambito di degrado. Un'ulteriore istanza è pervenuta fuori termine. Con proprio atto numero 177 del 26-8-2021, la Giunta ha ritenuto che delle sette istanze pervenute, tre presentassero caratteristiche tali per poter avviare un confronto con i proponenti al fine di addivenire per ognuna alla perimetrazione dell'ambito di degrado ai sensi dell'articolo 6 citato. Mentre il confronto con due dei tre proponenti non si è ancora avviato, la DIT la ditta che per prima aveva presentato istanza nell'agosto dell'anno scorso ha presentato documentazione idonea per la proposta di una variante al PRG. In particolare la ditta ha presentato entro i termini di scadenza del bande, più precisamente il 7 giugno con protocollo 20.331, istanza con allegata la scheda formulata secondo i criteri stabiliti dalla legge regionale 14.2017. Successivamente, elaborati di analisi scheda norma, composti da inquadramento, dati di sintesi, elementi minimi della scheda norma, altri elementi costitutivi della scheda norma. Questo è il paccone, quello che è anche di difficile aprire in PDF, che è stato messo a disposizione. Elaborati di varianti, composte da scheda normativa numero 2 variante, NTA variante estratto. Elaborati tutti allegati alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale. Analizziamo quindi i diversi aspetti. Ambito di degrado. Con la scheda allegata all'istanza presentata il 7 giugno, la ditta, per il tramite del proprio professionista, individua alcuni, alcuni fattori di degrado, ricalcando quanto previsto dalla legge. Innanzitutto, individua un degrado edilizio rappresentato dallo stato conservativo degli edifici interni all'area, che si presentano oggi in stato di abbandono e in curia, oltre a essere completamente inadeguati sotto il profilo energetico e statico strutturale. Tale analisi è condivisibile. Degrado urbanistico. La ditta sottolinea come l'intero ambito risulta in complessivo stato di abbandono e in curia rispetto alle caratteristiche di pregio che lo contraddistinguono. Stiamo infatti parlando di edifici e di aree che facevano parte del complesso del piccino palazzo Lucheschi, ambito oggi ricompreso tra il centro storico di Serravalle, il fiume Meschio e la pieve di Sant'Andrea di Bigonzo. La situazione di abbandono comporta un generico stato di degrado urbanistico per la vestità ed eterogeneità dell'ambito, che influenzano anche l'intorno urbano, peraltro di notevole pregio architettonico e ambientale. È fondamentale sottolineare come l'area in trattazione sia inserita all'interno di un contesto urbano. Il quindi, il fatto che sia incolta, utilizzata per piantumazione di mais o altro, si pone in contrasto con la vocazione ur ormai urbana del luogo. L'analisi svolta dal progettista in, in tal senso è condivisibile. Degrado socio-economico. Il degrado socio-economico riguarderebbe la sottoutilizzazione degli immobili e la dismissione delle attività da prima presenti, fatto questo che determinerebbe un impoverimento economico. È indubbio che la riutilizzazione dei locali, oggi in situazioni di degrado, permetterebbe un miglioramento socio-economico, ma questa motivazione pare un po' debole se presa singolarmente per la definizione dell'area come area degradata. Infine, il degrado ambientale, riferito a altre incidenze anche dovute a mancanza manutenzione del territorio. Se fino a non molto tempo fa l'area era ancora coltivata, ma questo si, di questo si è già detto, la mancanza di manutenzione è sicuramente un, un fattore potenzialmente degradante. Forse anche questa eh, motivazione, presa singolarmente, oggi può apparire debole, ma è sicuramente importante prevenire futuri fenomeni di abbandono, con quanto di norma comportano in termini di degrado ambientale di possibili situazioni di rischio. 
La definizione di ambito urbano degradato è stabilita dall'articolo eh, dall 2,1 lettera G della legge 14. Tale definizione prevede che possano definirsi ambiti urbani degradati le aree ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, contraddistinti da una o più delle seguenti caratteristiche. Degrado edilizio, degrado urbanistico, degrado socio-economico, degrado ambientale. Ciò significa che se anche si possono ritenere deboli le, mot le motivazioni proposte per il degrado socio-economico e ambientale, pur tuttavia, in presenza di degrado edilizio e di degrado urbanistico, l'ambito può essere considerato degradato e quindi assoggettabile agli interventi di riqualificazione urbana previsti dall'articolo 6 della legge 14. Calcolo del contributo straordinario. Nel caso di interventi su aree o immobili in variante urbanistica o in deroga agli strumenti urbanistici, deve essere determinato un contributo straordinario commisurato al maggior valore generato dagli stessi interventi. Questo lo stabilisce l'articolo 16,4 lettera D ter del DPR 380-2001. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione numero 8 del 31 marzo 2016, ha approvato le linee guida per la determinazione del contributo straordinario nei provvedimenti in deroga o in variante urbanistica, stabilendo che il contributo straordinario si determina nella misura del 40% della differenza tra il valore dell'immobile calcolato ai fini IMU prima della procedura di trasformazione e il valore dello stesso sempre determinato ai fini IMU una volta trasformato. In particolare, nel caso di aree, il valore da prendere in considerazione è quello dato dalle tabelle, tabelle utilizzate per il calcolo del valore delle aree edificabili. L'area da PRG vigente è destinata a servizi e assoggettati a strumento urbanistico attuativo, ai sensi delle tabelle comunali, sul, sul valore delle aree edificabili è valutata 16 euro a metro quadro. Dopo la trasformazione, l'area che diventa edificabile è equiparabile a una zona C, con valore a metro quadro di euro 216. Si pone il problema di come determinare l'area che viene virtualmente trasformata in zona C. La ditta proponente richiede di poter edificare un volume residenziale complessivo di 5.000 metri cubi, Considerando un indice di edificabilità di 1,4 m3 su metro quadro, la superficie che genera il volume richiesto sarà pari a 5.000 diviso 1,4 e quindi a 3.571,43 m2. Il calcolo del contributo straordinario quindi sarà semplicemente 3.571,43 m2 moltiplicato per 216 meno 16, che sono il valore dell'area dopo e prima della trasformazione, per il 40%, per un totale di 285.714,40 euro. Intervento di beneficio pubblico. Le linee guida sopra richiamate prevedono che il contributo straordinario può essere assolto mediante versamento finanziario, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, realizzazione di opere pubbliche. La ditta propone la realizzazione di una piastra polivalente a servizio del vicino centro di Serravalle da posizionarsi lungo via Petrarca in corrispondenza dell'angolo nord-ovest nord della proprietà. Il costo complessivo previsto per la realizzazione della piastra monta a 321.694 euro, finanziato per 285.714,40 dal contributo straordinario e per la differenza pari a circa 36.000 euro dallo scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria. Calcolo del contributo di costruzione. Il contributo di costruzione, composto da oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, è stato predeterminato dalla ditta con l'utilizzo delle tabelle comunali. Per gli interventi sugli edifici esistenti sono stati utilizzati i parametri della zona A relativi a interventi di ristrutturazione residenziale e commerciale, in quanto una parte del fabbricato B è destinata a farmacia. Per le nuove costruzioni sono stati utilizzati gli importi previsti per la zona C. Il costo di costruzione è stato calcolato sulla base della tabella ministeriale applicando l'importo base di 298,19 euro a metro quadro 
maggiorato del 50%, che è la massima maggiorazione possibile per legge. Complessivamente il contributo di costruzione è stimato in oneri di urbanizzazione primario 88.411,10 euro, oneri di urbanizzazione secondaria 57.373,70, costo di costruzione 102.041,62 il contributo di costruzione verrà comunque determinato dall'ufficio sulla base dei progetti edilizi che saranno poi presentati. Sono previste opere a scomputo per un importo complessivo di euro 88.723,60 per opere di urbanizzazione primaria, euro 27.363 per opere di urbanizzazione secondaria, oltre i 36.000 circa per la realizzazione della piastra pro, eh, scusate, polivalente, da sommarsi al contributo straordinario. Le opere di urbanizzazione primaria previste sono il parcheggio all'area verde con accesso da via Petrarca, adiacente alla piastra polivalente, scusatemi, quindi la parte di, scusate che lo ingrandisco un pochino, potrei anche farlo, Eccolo qua. La parte di eh, urbanizzazione primaria è questa e questa è la piastra polivalente. Quindi la, le opere di urbanizzazione primaria sono posizionate in questa zona oltre a, al verde che verrà realizzato in quest'altra zona. Questo parcheggio invece è un'opera di urbanizzazione secondaria. In realtà potrebbero considerarsi ai sensi della normativa vigente, opere di urbanizzazione secondaria, anche le aree che la ditta cederà alla parrocchia di Sant'Andrea, eh, gli spazi esistenti destinati ad attività sportivo e ricreativo, che sono questi. Ma tale cessione non viene considerata a scomputo. Infine, la ditta si impegna a cedere gratuitamente, quindi non a scomputo, al comune, una fascia di terreno della larghezza di 3 metri lungo il confine ovest, lungo via Petrarca, in questa zona, scusate, questa, per la realizzazione futura di una pista ciclabile. Infine alcune considerazioni sulla procedura. Il progetto presentato è un progetto di riqualificazione urbana e in quanto tale riconducibile all'articolo 6 della legge 14 2017, possedendo l'area e elementi tali da farla definire quale area degradata. L'attuazione del progetto passa necessariamente attraverso una variante del PRG che individui il perimetro dell'area di degrado. Tale variante, in deroga alle previsioni contenute nell'articolo 48 della legge 11, è possibile in virtù delle seguenti considerazioni. L'ambito interessato dalla variante ricade all'interno del perimetro del consolidato, così come delineato con... De Liberazione di giunta comunale numero 142 del 2017 e non incide sulla quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio del comune di Vittorio Veneto, così come definito dalla delibera di giunta regionale Veneto numero 668 del 15 maggio 2018 e successive integrazioni. L'articolo 13,13 della legge 14 prevede che per le fanilità di quegli articoli 5 e 6 i comuni non ancora dotati di PAT possono adottare, in deroga al divieto di quell'articolo 48, una variante al piano regolatore generale con la procedura di quell'articolo 50 di cui abbiamo parlato prima. Lo stesso articolo 12 della legge 14 2017 prevede che sono sempre consentiti, fin dall'entrata in vigore della presente legge e anche successivamente, gli interventi di quegli articoli 5 e 6 con le modalità e secondo le procedure IVI previste. Il commentario alla legge 14 sottolinea come gli interventi di quell'articolo 6 siano sempre consentiti proprio per la loro irrilevanza nei confronti del consumo di suolo, questo in quanto interventi che ricadono necessariamente all'interno dell'ambito del consolidato e quindi non idonei a produrre consumo di suolo. Vi è da sottolineare poi come tutte le norme regionali a partire dalla 14 2009 piano casa abbiano un occhio di favore nei confronti degli interventi di riqualificazione del tessuto edilizio ed urbano. La stessa legge 19 2021 Veneto Cantiere Veloce detta procedure di favore 
per gli interventi di riqualificazione del tessuto edilizio. In questo caso siamo nell'ambito della 14-2019, sembra un, un gioco di numeri, eh, meglio conosciuta come Veneto 2050. Ma il concetto è esattamente lo stesso, cioè il favore del legislatore nei confronti degli interventi di recupero e riqualificazione del tessuto edilizio ed urbano. Per tutto quanto sopra riportato, si ritiene che la perimetrazione di ambito degradato dell'area riconosciuta come area borca e meglio identificata negli elaborati agli atti allegati alla proposta di deliberazione comunale sia meritevole di accoglimento. Bene. Grazie, Ingegnere. Se la presentazione tecnica è terminata e non ci sono altre cose, farei un giro magari di domande tecniche, secche, molto secche, domanda e risposta per... Sì, solo per... una cosa, sì, Presidente. E volevo dire che questa relazione eh, domani la protocollo e la metto agli atti perché ho, ho un problema col protocollo, non sono riuscita a protocollarla oggi, comunque la metto agli atti, quindi è a disposizione poi. Va bene. Allora, se, se abbiamo delle domande tecniche, subito, possiamo fare un, un giro, veloce. E dopo entriamo nella discussione della proposta di delibera. Cioè, se non avete capito qualcosa dall'illustrazione della... Delle, della relazione dell'ingegnere, magari qualche numero, qualche... Se invece avete capito tutto, apriamo la discussione. Prego. Sì. Un attimo che qua ho qualche problema. Prego, consigliere De Bastiani. Sì, eh, l'ingegnere... Allora, grazie. Sì, L'ingegnere ha detto che mette agli atti eh, la relazione, ma forse doveva metterla agli atti un po' prima, in modo che noi potessimo così prenderne visione. Metterla agli atti dopo il Consiglio Comunale non, non mi sembra che sia insomma, la cosa più corretta, soprattutto serve a poco a noi consiglieri comunali. Consigliere De Antoni. Eh, io questa mattina per evitare di tediare il Consiglio con tante domande su, sugli aspetti procedurali avevo chiesto alcune cose al segretario e all'ingegnere. Non so se mi rispondete. Questa mattina sono stato prima dal segretario e poi da lei, ingegner Curti, per chiedere alcune cose di tipo formale, tipo quali sono i documenti che compongono questa delibera Avevo chiesto anche di capire se quel documento individuazione del perimetro di ambito degradato fa parte della delibera oppure è un documento consegnato così. E poi volevo aggiungere a queste domande, volevo aggiungere anche una sulla procedura che è stata attivata il 18 agosto scorso per richiedere i pareri al genio civile e all'azienda sanitaria. Nel dispositivo della delibera, infatti, è riportato che, al punto 6 che questi pareri sono stati richiesti con le modalità di cui l'articolo 14 bis della legge 241-90. Cioè, intendo che è stata quindi indetta una conferenza di servizi semplificata? Questa è stata già indetta, quindi. Va bene, grazie. Grazie, consigliere De Antonio. Scusi. Ho fatto due domande stamattina, quindi spero che mi possa rispondere. Sì, adesso prende nota, Grazie. sentiamo tutte le domande e poi una alla volta. Consigliere Rosset, prego. Grazie Presidente, buonasera. A mi trovo, Ingegnere Corti, mi trovo anch'io in difficoltà eh, dopo quello che lei ha letto, perché se l'avessi sì, potuto leggere prima, forse avrei potuto fare anche delle domande in più. Comunque, personalmente ho letto tutta la legge regionale. E ho cercato anche di, di comprenderla, ma eh, abbiamo parlato di tanti punti di questa legge, non abbiamo parlato del primo punto, quello principale. Cioè, eh, il, il, lo scopo della Regione, e lo dice chiaramente, cioè il tema è quello del non solo il contenimento dell'edificabilità su terreni dove non sono stati costruiti, ma addirittura 
auspica anche la riduzione. Cioè, qui adesso, questa sera, vedo che invece noi ci muoviamo in senso contrario. Andiamo a costruire ancora. E se è fattibile, se non è fattibile, non entro tanto nell'argomento, magari ne parlerò dopo. Eh, scusi, consigliere, scusi se la interrompo. Ho chiesto se facciamo un giro di domande, sì, tipo... Eh, la... ah, no, e dopo l'intervento... No, volevo, volevo ah. capire... Ok, scusi. Come, e Prego. seconda domanda, mi può dire a uh, oggi, 22 settembre, alle ore 19.46, quant'è l'edificabilità su quel terreno? Grazie. Grazie, consigliere Rosset. Consigliere Bagliana. Sì, grazie. Buonasera a tutti. Allora, ehm, io ho tre domande tecniche. Eh, la prima mh, la vorrei fare al segretario comunale in qualità di che svolge funzioni di consulente no, al Consiglio Comunale e quindi, segretaria, le chiedo una delucidazione in merito a una cosa che c'è scritta in delibera, ossia ehm, l'istanza è stata presentata dalla società diretta eh, per conto della, della proprietà e sappiamo bene che la diretta è anche la società incaricata per la stesura del PAT e quindi le chiedo ehm, se eh, sia conforme a quanto stabilito dalla legislazione italiana che il professionista o un professionista o lo studio professionale che ha ricevuto l'incarico di redazione del PAT possa presentare o collaborare alla presentazione di un piano edilizio urbanistico di un privato. Poi io sinceramente sono andata un po' a documentarmi e ho visto che già nel 1942 ai sensi dell'articolo 41 bis appunto della legge 1150 del 1942 questo era regolamentato questo, eh, questo, questa questione e appunto le chiedo un parere su questo e poi magari durante un intervento farò anche una, un parere mio politico ecco, rispetto a questo, grazie No, eh, allora, non è conforme perché l'articolo 41 bis appunto come lei citava della legge 1150 del 42 lo vieta, ma come sanzione prescrive solo una segnalazione al Consiglio dell'Ordine del della progettista, in questo caso credo sia architetti. un architetto. Sì. Ah. Il uh, trova anche una risposta in tal senso nel fatto che è a una, diciamo così, una sanzione meramente disciplinare e non ridonda sulla delibera che va okay. approvata e questa è una pronuncia del Consiglio di Stato la numero 5180 del 2013. Ho capito, ultima cosa, e la segnalazione va, va, viene fatta da eventuali eh, colleghi, voglio dire, o, o c'è qualcuno che deve... Cioè, chiedo, eh, solo, cioè, non, non riesco a capire uno la segnalazione. Credo che non... No, cioè. Potrebbe anche essere fatta, credo, d'ufficio da, da una volta okay. che ha verificato. Sì, sì, premesso che premesso. non ho nessuna, voglio dire, rispetto al lavoro della diretta, quindi non, non, lungi da me criticare la professionalità di questo studio, era solo che noi siamo consiglieri comunali e secondo me dobbiamo valutare eh, tutte le circostanze che, che ci vengono messe. Poi farò un commento rispetto a questo. La seconda questione che vorrei porre... Ah, no, ma aspetta, eh, io... Eh, ah, sì, domande, 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 sì, sì, domande. E anche qui ehm, sul parere tecnico eh, della delibera, sia il parere di tecnico e il parere di regolarità eh, contabile, se sono stati firmati in che data e portano la firma, se non vado errata, di, di lei, segretario, entrambi i pareri. No? No, poi sono... Quelli erano quelli della volta scorsa, ah, poi quando cambiati. abbiamo rifatto la convocazione, prima della riconvocazione, okay. quando è stata anche rivista in certo. maniera parziale la delibera, Avete. Ha, sì, riporta sì, sì. correttamente Perfetto. il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio dell'area tecnica. Okay. Originariamente l'avevo firmato io in sostituzione, Tutzione. in quanto facente funzione, sì. perché il diretto responsabile era impedito okay, va bene grazie grazie di questo e poi eh, questa è una domanda più tecnica quindi la rivolgo all'ingegnere è relativa a, alla scheda urbanistica che era agli atti la numero 2 documento messo a disposizione dai consiglieri comunali e nel frontespizio di tale scheda viene indicato come eh, PR vigente il riquadro 
porta la firma del sindaco Gian Antonio Darè come e come dirigente coordinatore dell'architetto Vanda Antoniazzi e a fondo del frontespizio ci sono... Sì, sì. Eh, no, non è quella. Noi agli atti abbiamo un'altra scheda, non abbiamo questa, abbiamo la variante e, mh, e appunto pro, porta le delibere del 2010, però appunto se andiamo a aprire la scheda vediamo che gli elementi grafici sono completamente diversi rispetto alla scheda normativa del vigente piano regolatore e quindi mi sto chiedendo come sia possibile adottare una variante con elaborati imprecisi e penso che siano state anche fuorvianti perché io fino a ieri sera scusate lo dico ma poi rispondo a lei mm, eh, avevo telefonate da consiglieri comunali che sostenevano che nella scheda del PRG vigente c'era la variante cioè c'era la possibilità di edificazione quindi io vi dico se questo può essere paragonato a, 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 un, a un falso perché è, veramente è, secondo me è stato molto fuorviante anche per tanti consiglieri non è bene G -gra grazie questa è la domanda per l'ingegnere sì, sì. sì, noi abbiamo gli atti porti pure la, la scheda che ha Bene, eh, eh, consigliere Tonon, prego. Sì, grazie, buonasera. Eh, volevo solo sapere se, perché io non l'ho trovato, se esiste un parere dei nostri uffici legali per quanto, riguarda, eh, per quanto riguarda tutta la procedura. Mi spiego perché è allegato il parere dell'avvocato eh, de, de, privato, dell'avvocato sartorato. E pensavo che ci fosse ovviamente anche un eh, parere conforme, non conforme, uguale, identico, diverso, eccetera, da parte del nostro ufficio legale, mentre invece non ho trovato alcunché in merito. Grazie. Magari può rispondere l'ingegnere, a me non risulta. Bene. Altre domande? Possiamo far rispondere al, all'ingegnere? Ricordando che De Bastiani, con l'osservazione del protocollo, De Antoni, Consigliere Rosset, la terza domanda ingegnere del consigliere Balliana e poi consigliere Tonon. Allora, parto un attimo dall'osservazione sul discorso della relazione. La relazione non fa parte della variante, non fa parte degli atti da allegarsi a un, uh, alla delibera. Come ho detto prima di iniziare a leggere, me la sono scritta per una mia tranquillità, perché se parlo a braccio mi dimentico metà delle cose che vorrei dire. E quindi ho ritenuto, vista la delicatezza dell'intervento, di scrivermela e sicuramente qualcosa, pur avendolo scritto, avrò anche dimenticato. Dopodiché il fatto di volerla mettere agli atti è perché non venga pensato che è un qualcosa che ho scritto così e basta, a parte che è tutto registrato. Comunque inge stasera, ingegnere, eh, però, viene agli atti lo stesso sì, perché, perché viene registrata, dire, quindi, è registrata. Sì, okay. era solo per eh, non dover aspettare che venga sbobinata la seduta del Consiglio, insomma. Va bene. Tutto lì, ma era eh, fatta più per me. Che per, perché non fa parte della documentazione che normalmente viene allegata a una deliberazione di consiglio. Per questo motivo non l'avete avuta prima, altrimenti l'avreste avuta la settimana scorsa con il resto del materiale. Allora, i documenti che compongono la delibera. Questa mattina, effettivamente, il consigliere De Antoni è venuto a trovarmi e per la seconda volta in una settimana la ringrazio. Pubblicamente no, perché a me era sfuggito un passaggio, tanto che poi dopo che lei è uscito sono andata dalla collega e ho detto ma scusami ti sei dimenticato un documento nella delibera, a me che ha detto in paralesare, a me ha detto in paralesare e allora sono andata a rileggermi insieme alla collega che ha con me costruito questo percorso e la famosa scheda di cui abbiamo parlato anche in Commissione è l'istanza che è pervenuta il 7 agosto ed è citata, scusatemi, 
ed è citata, adesso quando la cerco, a pagina 2, vista tra le istanze pervenute entro i termini di scadenza, quella relativa all'area Borca, protocollo 20.331 del 7, no, 7, agosto, 7 giugno 2021, accompagnata dalla scheda formulata secondo i criteri stabiliti dalla legge 14. E poi viene richiamata in, uh, in deliberato dove viene scritto di individuare il, il perimetro di ambito degradato ai sensi, eh, sensi dell'articolo 6 della legge 14 2017, com così come indicato nella scheda acquisita al protocollo 2331 del 76 2021 allegata al presente provvedimento. Questa è esattamente quella scheda che, anzi adesso scusate, magari ve la apro così... Eh. Che da degrado dovrebbe essere ecco questa che non è nell'elenco degli elaborati che eh, sono poi acqu stati acquisiti in un secondo momento questa è proprio l'istanza che la ditta ha presentato dopo che noi abbiamo pubblicato il bando perché con il bando come dicevo prima è stato predisposto una scheda che ha i contenuti che poi noi vediamo qua scusate che ci arrivo eh, nella scheda che ne abbiamo predisposto, dicevamo, dovete individuare l'area, darci i dati della superficie, vincoli, destinazione urbanistica, i quattro tipi di degrado previsti dalla legge e poi una documentazione fotografica. Questa è esattamente quella e in tal senso poi la richiamiamo nel deliberato. Per quanto riguarda i pareri, abbiamo chiesto il parere dell'ULS e del Genio Civile, che sono pareri che sono obbligatoriamente da acquisirsi in tutte le varianti urbanistiche. Nelle varianti minori, eh, molte volte avete visto che presentiamo noi stessi delle asseverazioni dichiarando che non sono necessari, qua non era possibile perché comunque ci sarà un'edificabilità e quindi sono pareri che vanno richiesti. Il fatto di aver scritto e di aver fatto una convocazione di una conferenza di servizi, come giustamente ricordava il consigliere, è una conferenza semplificata, quindi in forma asincrona. Cosa significa? Che noi abbiamo mandato ai due enti tutta la documentazione, gli abbiamo detto ci date il parere entro, non mi ricordo quanti giorni, se abbiamo dato 30-45 giorni, decorsi i quali il parere si intende favorevole. Questa è la conferenza di servizi asincrona. Per quanto riguarda il discorso del consumo di suolo, è, è verissimo che la legge 14, eh, tant'è che è la legge sul contenimento di consumo di suolo, dice che eh, motivo principale, eh, obiettivo principale della norma è quello di limitare, ridurre e arrivare ad azzerare il consumo di suolo. Ma come dicevo prima, l'intervento ricade all'interno dell'ambito consolidato. Consumo di suolo è quando andiamo a rendere edificabile un'area al di fuori dell'ambito del consolidato. Quindi, nello specifico, e come riportavo anche nella mia relazione, lo dice qualcuno di un po' più, eh, come si dice, sì, più autorevole, grazie, perché poi per quello mi scrivo le cose, sennò poi le dimentico, di me, e che è eh, l'avvocato Travaglini, gli interventi dell'articolo 6 che ricadono per legge all'interno del consolidato non, non producono consumo di suolo. L'edificabilità oggi... No, eh, scusate, consumo di suolo non vuol dire non poter edificare, vuol dire occupare aree all'esterno del consolidato che vengono considerate non ancora intaccate. Perché se io fossi nell'ambito di una lottizzazione e dovessi costruire... Oggi ho un campo, domani ho delle villette, ma se sono all'interno del consolidato era già stato computato, quando è stato fatto nel 2017 quella scheda ricognitiva poi inviata in regione, come suolo compromesso. Quindi all'interno del consolidato il suolo è già compromesso e utilizzato. Sì, nel 2017 perché era proprio prevista dalla legge, era un obbligo, ci è andato anche pochissimo tempo, abbiamo fatto tutte le corse per farla questa ricognizione. Oggi, 22 settembre, ora alle 20, l'edificabilità di quell'area è zero, altrimenti non sarebbe stato necessario ricorrere a una variante. 
qua, scusi, ehm, consigliere, sulla scheda urbanistica verifico, eh, perché ho paura che... Cioè, non avendo tutta la documentazione sotto mano, adesso magari vado anche a controllare giù a, a computer cosa, perché da qua non, non ho il collegamento con il nostro sistema informatico. No, 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 che sia legata, sì, no, non, non vorrei, perché siccome ho bisogno di avere tutto, che non sia stato fatto semplicemente scambiati due titoli o qualcosa del genere. Quindi prima di dare una risposta controllo. Eh, certo che non esiste un parere del nostro ufficio legale, nel senso che eh, letto il parere prodotto dalla controparte, trovatolo anche logico, non abbiamo ritenuto fosse necessario acquisire un ulteriore parere. Dopotutto di solito i pareri li chiediamo quando c'è del contenzioso, non è che, che normalmente nell'istruttorio nell di una pratica si chieda il parere legale. La ditta l'ha prodotta e noi l'abbiamo acquisita agli atti. Grazie, ingegnere. Penso che siano state risposte tutte le domande o, o avete ancora qualcosa di aperto, qualche domanda aperta? Bene, allora iniziamo, la, apriamo la discussione. Prego. C'è qualche prenotazione? Consigliere De Antoni, sì. prego. Va bene. Ci sono questi aspetti procedurali che restano, restano pesanti, anche perché, ad esempio, il, abbiamo chiesto anche in Commissione di sapere se l'ufficio era d'accordo nel definire queste aree di degrado. E l'ufficio aveva, aveva risposto che eh, il parere tecnico, di, di regolarità tecnica della delibera, costituisce anche come dire, affermazione che i documenti che sono stati presentati sono condivisi. Oggi, ingegnere, lei ci ha detto che su, sui quattro punti di degrado due sono condivisibili e due sono condivisibili con riserva. Mi sembra che, non si, che è un po' cambiata la cosa, ecco, però lasciamo stare questi aspetti eh, procedurali e entriamo nel discorso più, più di merito. Io la prima cosa che mi sono chiesto è perché si è dato corso con grande celerità alla predisposizione di questa variante quando la logica avrebbe voluto, ma l'ha detto anche il sindaco nel suo intervento iniziale, quando la logica avrebbe voluto che questa proposta fosse inserita nel PAT. Infatti, la, devo correggere di nuovo l'ingegnere, la prima istanza che è pervenuta all'amministrazione comunale da parte della, dei privati richiedenti è del 24 ottobre 2019 e l'allora eh, responsabile ad interim dell'ufficio scrisse a, signor, a questa signora in riferimento alla sua richiesta di cui all'oggetto, la richiesta era individuazione del perimetro di ambito urbano degradato da soggettare, cioè stessa domanda, stessa, stessa carta di quello che avete visto, cioè chiaramente era stato preparato dallo stesso professionista. Dicevo che il segretario che faceva le funzioni appunto di responsabile dell'ufficio gestione del territorio scriveva in riferimento alla sua richiesta di cui all'oggetto, pervenuta al protocollo numero eccetera, il 24.10.2019, si informa che il Comune di Vittorio Veneto ha dato avvio alla procedura per la redazione del piano di assetto territoriale, PAT. Di conseguenza, si comunica che la sua domanda verrà visionata in sede di progetto dello stesso. Questo mi, sembrava che fosse, mi sembra ancora che sia la strada più giusta per affrontare un problema, come ha detto anche lei, Sindaco, che non è un problema di una concessione edilizia semplice. Questo è un problema che è da tanti anni diciamo, eh, esistente a Vittorio Veneto e che è giunto il momento di sistemarlo. Ma la sistemazione più corretta era nell'ambito di una visione complessiva di tutti i problemi che ci sono a Vittorio Veneto dal punto di vista di urbanisti, urbanistico, di un eh, piano regolatore che credo sia del 95, eh, può essere, e quindi che è obsoleto, tant'è che sono state fatte 63-64 varianti da quella volta, è arrivato il momento di prendere 
il toro per, <ride> per le corna e affrontare questo problema. Tant'è che nel 2019 era quasi pronto il PAT, adesso siamo nel 2021 e abbiamo, avete già iniziato le, le, le serate di presentazione, le, le riunioni di presentazione, quindi credo che manchi poco. E quindi mi domando, ma quali sono i motivi per cui quella, quella risposta adesso è cambiata e in grande fretta, con grande fretta secondo me, ma anche lei lo ha riconosciuto, cioè saltando qualche passaggio e facendo lavorare gli uffici anche in maniera, in maniera rilevante per riuscire a portare avanti questa complicata variante, perché adesso si è dato questa scossa e si è voluto dare subito una risposta? Questa è una domanda che sorge spontanea e che spero mi, mi possiate mi, mi aiutare a capire. L'altra cosa che eh, volevo sottolineare è la, che questa proposta di variante presentata dai privati viene eh, portata in consiglio senza che ci sia un, una, senza che sia traccia, io non ho trovato, di un approfondimento sul ruolo che questa area potrebbe avere per lo sviluppo in particolare del centro storico di Serravalle e della chiesa di Sant'Andrea. Come dicevo il piano è ancora del regolatore è ancora uh, del 95, tra poco ci sarà il PAT, questa è l'occasione giusta per approfondire l'intero assetto urbanistico della città. Che senso ha questa fretta che traspare anche dalle premesse della proposta di delibera? Qui l'ingegnere mi ha risposto, no, ma io le avevo fatto presente questa cosa. Allora, avete fatto il bando, no, per, invitando tutti i privati a presentare le istanze, correttamente, è un, un indice di apertura e, di, e le domande sono arrivate, la delibera di giunta che ha esaminato queste proposte è stata fatta il 26 agosto, e, il e la Giunta ha detto sì, va bene, ci sono queste domande, erano sette, le sei, sette a seconda che dir si voglia, comunque di queste sette ne, ne facciamo passare tre, tre rientrano nei, nei termini previsti dalla norma. E, allora, questo è il 26 di agosto, l'ufficio il 18 di agosto, otto giorni prima che la Giunta si, si esprima e... 20, 30 giorni prima che la cosa vada in consiglio, anzi 31 giorni prima che la cosa vada in consiglio, comunque decide di avviare queste, eh, questi, questi pareri, addirittura con una conferenza di servizi che seppure asincrona, ha detto la, asincrona, cosa ha detto? Sì, eh, quindi che avviene probabilmente sempre con una, come dire, un colloquio diretto, insomma, si è già avviata questa procedura. Mi sembra che anche questo sia il segnale di una fretta che io non riesco, che io non riesco a, a motivare. Eh, le con tutto il lavoro che c'è, con tutta l'attività che viene fatta da dagli uffici e da quelle poche persone che anche si lamentano di avere tantissimo lavoro, eh, perché avviare una cosa che probabilmente non serve se poi la, il, il prima la Giunta e poi il Consiglio decidono in maniera diversa? Mi, surge, mi sorge questo dubbio. Eh, la, volevo sottolineare un altro aspetto, quello dell'area dell di, dell di degrado. Io, penso, io sostengo che l'area ex Borca non è un'area di degrado, né urbanistico, né edilizio e nemmeno sociale e ambientale. Vabbè, sociale e ambientale, già l'ingegnere che eh, due, due giorni fa in commissione diceva che il parere tecnico che la, lei dava sulla delibera era eh, tale per, eh, come dire, con, che, con, con tale parere si diceva che l'ufficio condivideva le, i, i documenti che sono stati presentati. Quindi condivideva a pieno i documenti presentati, si parlava proprio del degrado e dei quattro punti di degrado previsti. Questa sera ci ha detto che due di questi diciamo, motivi di degrado non sono completamente condivisibili e restano il degrado urbanistico e il degrado edilizio. Allora, per quanto riguarda il degrado edilizio, secondo me è inesistente. Infatti ci sono sì due fabbricati rurali da ristrutturale, sui quali si poteva e si può ancora intervenire. Ci sono stati già rilasciati, sono già stati rilasciati nel passato dei permessi a costruire per la ristrutturazione di quei fabbricati. Quindi diciamo, questo degrado edilizio è comunque tipico diciamo, di un fabbricato che è stato per, tanti tempi, per tanto tempo non utilizzato, deve essere ristrutturato, ma questo non determina un degrado edilizio dell'ambito, perché noi non dobbiamo parlare delle singole strutture, dobbiamo parlare dell'ambito nel suo complesso. Quindi questo degrado edilizio è limitato a quei due fabbricati che eh, e poteva essere già prima e anche adesso può essere superato chiedendo un, un, il permesso a costruire possono già partire le ristrutturazioni di quei due fabbricati. Per quanto riguarda il degrado urbanistico, la scheda stessa lo definisce generico. E generiche, e secondo me incomprensibili, sono anche le considerazioni fatte dal professionista a sostegno di tale tesi. 
Quindi su, questa, su questo aspetto del degrado oh, io ho molte riserve e mi sembra che siano condivise anche da una parte dei consiglieri presenti. L'altro aspetto ancora che volevo approfondire è quello della eh, scheda esistente e della scheda di variante che secondo me stravolge completamente quella che era stata approvata nel 2009-2010 che era quella che ha fatto vedere la consigliera Bagliana era stata approvata dall'amministrazione da Re. Infatti la nuova scheda modifica completamente quella, quella esistente e prevede di edificare questi nuovi 5.000 metri cubi. Viene poi eliminata la previsione di pedonalizzare il viale di accesso alla chiesa e di sistemare le aree circostanti. Viene eliminata la previsione di recuperare all'uso pubblico gli antichi annessi rurali, che adesso sono all'uso privato, della Villa Lucheschi, e a verde urbano le vaste aree libere circostanze. Nella sostanza la variante riduce da 25.000 a 3.350 metri, cubi, la, metri quadri scusate, la superficie a verde pubblico. Quindi non c'è più superficie a verde pubblico se, no, se non da 25.000 a 3.300. Ed elimina 8.000 metri quadri di aree pedonalizzate e soprattutto prevede nuovi volumi per 5.000 metri cubi. La, mi pare di capire, ma qui abbiamo il sindaco di quella volta, mi pare di capire che quell'idea di una volta era di creare un'area verde che potesse avere un uso pubblico, prevedeva di migliorare l'accessibilità con un'area pedonalizzata verso Sant'Andrea, prevedeva un po' la ristrutturazione di quei due fabbricati addirittura ad uso pubblico quella volta e, ed era una cosa che vedeva lontano, cioè pensava, come penso io, che eh, c'è la necessità di sistemare quell'area prevedendo una sorta di cerniera tra, eh, tra Sant'Andrea e Serravalle. Serravalle che, come è stato detto più volte, a seguito anche della realizzazione del traforo, può davvero costituire un elemento importante per lo sviluppo turistico della nostra città. Ecco, e non credo che questo sviluppo venga favorito da una piastra eh, multi, come l'abbiamo chiamata, multi, 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 uso, multi uso, se sì certo per, la, per il parcheggio delle Corriere, ma eh, poi forse anche per altre cose. Non mi sembra che in quell'area lì, che tutti giudicano importante dal punto di vista ambientale, dal punto di vista anche architettonico e del cono visivo, come scrive la sovrintendenza, che consente di vedere tutta la vallata e Santa Augusta, eccetera, venga, come dire, abbellita da questa piastra che non sarà in calcestruzzo, ma comunque sarà in questi, con questi sistemi diciamo, che consentono la crescita dell'erba, ma che comunque cioè, romperà quella quella visione che comunque era, era, era prevista, quel, quel corno visivo che era previsto. L'ultimo aspetto che volevo evidenziare era che tra gli elaborati che oggi ci vengono sottoposti per l'approvazione ci sono al punto 4.5 lo schema di convenzione e al punto 4.10 l'atto unilaterale d'obbligo. Nella dispositiva de, nel dispositivo della delibera al punto 8 si dà atto che lo schema di convenzione potrà essere approvato dal Consiglio Comunale alla conclusione dell'iter della variante urbanistica. Sottolineo qual è, eh, che cosa viene, deve essere riportato nella Convenzione, perché questo è, è, è previsto dalla, anche nella delibera. Nella, nella Convenzione eh, vengono stabilite le condizioni per l'attuazione dell'intervento di cui è la scheda di norma, l'assolvimento del contributo straordinario, la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e scomputo dei, dei rispettivi valori dal versamento degli oneri di urbanizzazione dovuti. E questa, quindi, eh, diciamo, definisce delle cose importanti che sono riportate nella scheda, ma oggi noi non andiamo ad approvare. Non definisce neanche quelli che devono essere poi i rapporti e anche le, la disponibilità del privato per quanto riguarda la piastra, per quanto riguarda l'eventuale vendita, l'eventuale cessione gratuita alla parrocchia, c'è scritto da una parte alla, alla diocesi nell'altra di quei campi da calcio. Cioè è un elemento così importante la Convenzione che non ha senso rinviare a dopo l'approvazione della variante. Quando approviamo la variante, se la possiamo approvare, dobbiamo anche approvare la Convenzione che stabilisce i rapporti tra eh, l'amministrazione comunale e i richiedenti. Grazie. Grazie, consigliere De Antoni. Consigliere Rosset, prego. Io ritorno su quello che avevo incominciato a dire prima. 
Io ho un forte dubbio, perché non riesco a capire in che modo quest'area sia stata definita degradata. Perché, come diceva prima eh, l'ingegner Corti, è vero che nell'articolo 2 la famosa lettera G e mi dà delle indicazioni per definire questo degrado. Era il punto numero uno, degrado edilizio, riferito alla presenza di patrimonio architettonico di scarsa qualità. Non mi sembra che quello lì sia di scarsa qualità. Parliamo di quello che esiste in piedi adesso. Poi, degrado urbanistico, riferito alla presenza di un impianto urbano eterogeneo disorganico, cioè l'unico impianto che è a posto sono quelle case lì, perché erano prima di tutto il resto, se c'è qualcosa che non va bene, di... sono tutte quello che è stato costruito dopo. Quindi se buttiamo giù, buttiamo giù le altre case, ma quella lì no. Degrado socio-economico, riferito alla presenza di, di condizioni di abbandono, di sottoutilizzazione, di sovraffollamento. Eh, per il passato, oh, negli ultimi due anni non, non ricordo, ma è sempre stato coltivato. Che poi mi si dica che la soia non sta bene in centro a Vittorio Vento, va bene, mi sta bene anche questo. Ma di grado ambientale, allora mi di, qui è scritto, riferito a condizioni di naturalità compromesse da inquinanti antropotolizzanti, inquinanti lì non ci sono, se la soia o la barbabietola o il mais sono inquinanti, allora andiamo a toglierli dappertutto. Non riesco a capire come mai quest'area sia stata definita degradata. Cioè, le, le case, non so, possono avere eh, bisogno di una rigenerazione, di una riqualificazione, di una ristrutturazione, ma non sono case degradate. Quindi non dovete spiegarmi da cosa è venuta fuori questa parola degrado. Forse è sottoutilizzato. La parola per me è stata usata impropriamente. Solo per buttarla dentro qui. Grazie. Grazie, consigliere Rossette. Consigliere Bagliana, prego. Grazie. E in premessa vorrei anche ringraziare il sindaco questa sera per il suo intervento che ha fatto. E, e mi sembra che il dibattito questa sera in aula sia pacato e riflessivo. Eh, quindi mh, spero insomma, che, che, che poi si, si, si vada a una conclusione condivisa un po' da tutti. Ecco. E, mh, quindi la questione che andiamo a dibattere questa sera abbiamo capito tutti che è una questione molto delicata e ci viene chiesto di esprimerci mh, rispetto a questo e di prendere posizione rispetto a una scelta urbanistica che ha dei risvolti eh, sia sul piano, dal mio punto di vista, ambientale che paesaggistico. Eh, prima di entrare appunto nel merito delle, delle questioni tecniche, eh, volevo soffermarmi su... Non, mh, perdonatemi se ritorno un attimo sul discorso dell'incarico, cioè della presentazione del progetto da parte della ditta diretta, non voglio inferire, però mi sembra che da un punto di vista deontologico e anche da un punto di vista amministrativo eh, l'amministrazione comunale dovrebbe eh, cercare di eh, quantomeno allargare eh, diciamo, interfacciarsi con una pluralità di soggetti eh, e di professionisti più vasta possibile no? quindi questa è proprio una questione di, penso di deontologia ma anche eh, di, da parte nostra dell'amministrazione comunale eh, detto questo io ho, ho letto la delibera e anch'io come consigliere Rossetto contesto il fatto che il consiglio comunale debba evincere e vincere è sinonimo di dedurre, desumere, che eh, l'ambito relativo all'area Borca, cito dalla testa, dal testo della delibera, esprima oggi condizioni di degrado edilizio e urbano, tali da poter individuare un perimetro di ambito di degrado per procedere alla variante in oggetto. Allora, eh, quindi già il consigliere Rosset mi sembra abbia... abbia condivida insomma qualche dubbio rispetto a questa definizione che io non considero nemmeno io una definizione veritiera e 
anche perché tutti noi ehm, quando passiamo di là vediamo questi immobili che dal mio punto di vista non risultano degradati all'esterno si vede benissimo che le case sono state oggetto di un restauro di tipo anche strutturale e non solo e proprio su questa forte affermazione io ho voluto approfondire e ho fatto un accesso agli atti urgente per verificare lo stato di fatto dei fabbricati e ho chiesto l'entità degli interventi eseguiti sul complesso e i relativi progetti presentati fino alla data odierna. E tutto questo appunto per, per, per prendere visione se eh, quella, quella scheda di degrado, che poi è allegata alla delibera, a pagina 4 la lettera E cita «Degrado e delizio degli edifici che negli anni hanno subito diversi interventi di restauro». E quindi ho potuto verificare che naturalmente nel 2010 e nel 2012 sono stati concessi i permessi di costruzione per la ristrutturazione che poi è avvenuta e relativamente a questi progetti provvedimenti inerenti alla Casa Borca eh, è inoltre emerso che in data 9 agosto di quest'anno 2021 sono state presentate anche eh, delle scia, delle richieste per... Ehm, per, eh, per appunto fare degli interventi di eh, riqualificazione o eh, e rigenerazione e da queste, da queste scie, da questi documenti ci sono allegate le foto e cioè, si vede benissimo che eh, si nota il buon stato conservativo eh, degli edifici sia dal punto di vista strutturale che eh, del recupero del sottotetto, de, cioè, 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 sono delle foto bellissime, cioè, veramente io non avevo visto l'interno del, del, delle case Borca, ma sono veramente, eh, cioè, a me sembra sia stato fatto un, un buon lavoro sotto questo tipo di, eh, di intervento. E appunto, eh, quindi non si capisce la motivazione eh, per, per la quale appunto sia necessario rivedere l'ambito che l'amministrazione da Re aveva provvisto diverso e sviluppava un'idea completamente diversa rispetto a quella che andiamo a votare questa sera. Ehm, quindi mi sembra di capire se sono state presentate queste scie, scia che i lavori alla Casa Borca, eh, Borca partiranno anche a breve, cioè voglio dire, quindi c'è una sovrapposizione molto probabilmente di, di, queste, due, di queste due istanze. Eh, su questo volevo anche dire che in città tanti cittadini stanno facendo dei restauri interessanti anche nei nostri centri storici, mi viene in mente anche i borghi, Borgo e Volorigo, e stanno investendo risorse proprie senza avere nulla in cambio, cioè stanno ristrutturando case con, pro con il proprio fatica e, e non hanno nessuna perequazione in cambio, non hanno nulla. Ecco, secondo me noi dobbiamo premiare queste persone che singolarmente stanno facendo questi sforzi senza, senza avere una partita un, di cambio. E, questo, quindi, ammesso che di degrado non si possa parlare per la questione edilizia, io mi chiedo come sia riferibile quel degrado. Quindi a questo punto... E quali sarebbero gli altri elementi che concorrono alla formazione dell'ambito di degrado e a questo punto rimane solo l'area verde che eh, dal, mio punto di vista, dal mio punto di vista è un, uh, un campo che ha eh, avuto, appunto l'abbiamo detto tutti, eh, è stato sempre coltivato, tra l'altro ha, ha delle bellissime impressioni cromatiche ogni volta che cambia colore e quindi secondo me riveste anche un ruolo eh, sociale e, e emotivo, paesaggistico anche eh, della, per la città e per i cittadini e quindi sicuramente eh, quel brolo mh, può essere considerato quasi come un monumento, ma qui magari mi soffermerò eh, di più, eh, più tardi nel secondo intervento. Um, altra cosa che volevo dire, se ho tempo, sì, grazie, um, L'ingegnere ha detto appunto che abbiamo, ehm, si, è adottato, si è ricorso alla legge, all'articolo 6 della legge 14 del 2017, però con il presente provvedimento, ammesso non concesso che l'area possa essere inquadrata come area degradata, eh, si sfrutta, si fa ricorso all'ultimo comma dell'articolo 6, il comma 4 lettera E, lettera, e, lettera C, scusate, eh, che è stato introdotto grazie alla legge Sblocca Italia, e si, e si dice che su, eh, si può fare ricorso laddove sussistono i necessari presupposti di soddisfacimento di un interesse pubblico. 
Ad esempio, cita alcuni esempi, edilizia residenziale sociale o rilevanti opere di urbanizzazione. Quindi eh, io mi chiedo, eh, appunto, se facciamo ricorso a questo eh, articolo e a questo comma, eh, quali sono le rilevanti opere di urbanizzazione di interesse pubblico e se mi, voi mi, rispondate, mi rispondete il parcheggio, perché mh, questa è l'unica opera che viene evidenziata di interesse pubblico, eh, io eh, parzialmente lo contesto perché fino ad ora, anche se può essere necessario un parcheggio, tra, intravedere un luogo dove edific edificare un parcheggio, fino ad ora in nessun documento programmatico è stato ehm, eh, sviluppato un'idea di parcheggio. Eh, né, nessun deliberato di giunta è avvenuto ciò e, e quindi anche qui dico ehm, non c'è stata nessuna discussione nelle commissioni urbanistiche e tutto questo ehm, sta a indicare che prima di eh, entrare nel merito delle aree sarebbe necessario appunto eh, approvare il PAT perché eh, come prima c'era il PRG ora è necessario rivederlo e quindi approvare il PAT e eh, solo dal PAT e poi attraverso il piano degli interventi eh, sarà possibile, secondo me, definire quali siano le priorità anche per il quartiere di Seravalle e Sant'Andrea senza ehm, diretti interessati che in qualche maniera potrebbero anche eh, strumentalizzare, passatemi il termine, la, la scelta dell'amministrazione comunale. È per quello che il mio appello questa sera è di soprassedere rispetto a questa decisione e eh, rivedere tutto all'interno di una discussione generale eh, appunto del PAT. Grazie. Grazie, consigliere Balliana. Consigliere Dus. Buonasera. Eh, chiedo all'ingegnere se è possibile avere una foto uh, dell'area da proiettare perché eh, credo che noi in questo momento stiamo parlando di un'area e probabilmente la maggior parte dei vittoriesi l'ha identificata, però tramite una foto probabilmente è più immediata la cosa. Quella non andava bene? Quella... No, no, una foto di, di com'è oggi l'area. Così... Ah, di com'è. Eh? No, no, io, io lo conosco com'è l'area. Eccolo qui. Perfetto. Dai. Sì, esatto. Benissimo, grazie. E, dunque, all'inizio del, della seduta il sindaco eh, ha fatto un, diciamo, un appello eh, alla responsabilità e eh, in una certa maniera anche ad una maturità politica nel saper affrontare in maniera laica eh, questo tipo di, eh, di questioni e di tematiche che naturalmente creano, eh, creano tensioni perché sono scelte eh, non semplici da, da compiere. E credo che ogni amministrazione che si sia susseguita qui eh, a Vittorio Veneto abbia eh, fatto delle scelte simili. Eh, io posso ricordarmene una, eh, che era quella di una variante che è stata proposta a questo Consiglio, eh, una variante che eh, prevedeva l'urbanizzazione di un supermercato nella vicina, vicino al Cadoro e con... Eh, come interesse pubblico la nostra idea era quella di utilizzare gli oneri di urbanizzazione per completare Piazza Meschio. Era una proposta eh, forte, eh, audace, che poi è stata eh, prontamente bruciata non solo dalla, non solo dalla minoranza ma anche dalla loro ehm, maggioranza. È una proposta che non è passata e, e, e la legislazione è andata avanti e come credo, anzi, eh, andrà avanti anche questa. Questo per dire che di proposte di questo tipo alle amministrazioni ne vengono fatte probabilmente eh, mo molto frequentemente perché per fortuna viviamo in un contesto sociale ed economico abbastanza vivo e quindi ci sono persone che hanno eh, giustamente eh, la voglia e l'interesse di investire, di mh, valorizzare eh, dei, mh, il loro patrimonio perché ricordiamoci in questo momento quella è un'area privata. Un'area privata, e mi ha fatto piacere che l'ingegnere l'abbia chiarita una volta per tutte, dove in questo momento non c'è una capacità edificatoria. 
in quell'area lì ad oggi non si può costruire nulla. Su quell'area si possono eh, sistemare quelle due che io chiamo cascine, abbiamo visto come ha detto prima il consigliere De Antoni che quelle, che quelle due strutture possono essere restaurate senza il bisogno di nessuna variante perché c'era anche prima un permessi, dei permessi a costruire eh, che poi non sono stati portati, in, portati avanti. Per cui diciamo, eh, mi vedrei di, di escludere dal dibattito quelle due, quei due immobili là su cui credo che nessuno di noi abbia nulla da dire. Benissimo che vengano recuperati, eh, benissimo anche che venga fatto naturalmente un parcheggio a servizio di quegli edifici e qui, ripeto, nessuno ha nulla da dire. Molto più complicato è eh, l'area verde, che diciamocelo è, non è un'area degradata, punto. è un'area verde. Poi, che dal punto di vista urbanistico possiamo eh, chiamarla con tutti eh, i nomi che vogliamo, eh, facciamolo, eh, però è un'area un verde. Allora, non mi spaventa neppure se un privato decide di fare un investimento e di proporre, eh, di realizzare degli edifici in quell'area. Ovviamente seguendo le indicazioni della soprintendenza, le indicazioni del, del comune, eccetera. Quello che mi chiedo è, come cittadino vittoriese, che interesse, cioè qual è il vantaggio che ho io nel concedere questa nuova cubatura? Qual è il ritorno come cittadino che ho? Perché alla fine stiamo, stiamo dando qualcosa e dobbiamo ricevere qualcosa in cambio. Perché se no la collettività che noi qui rappresentiamo, che vantaggio ha in questo tipo di operazione? Non possiamo pensare che ci sia solo un vantaggio privatistico, no? Allora il vantaggio si dice che è eh, gli oneri di urbanizzazione che vengono eh, investiti per, per realizzare il, il parcheggio. Beh, dal mio punto di vista è un po' pochetto, è un po' pochetto se consideriamo la delicatezza di quell'area, se consideriamo che abbiamo bisogno, cioè se il nostro problema di Sant'Andrea e Seravalle, perché parliamo sempre di Seravalle e a me fa piacere, però siamo lì nell'ambito di Sant'Andrea. Se il problema di Sant'Andrea e Seravalle è quello di eh, realizzare un parcheggio per gli autobus e mettere le, le, le giostre per quattro giorni all'anno, mi sembra un'idea di futuro un po' poverella, se permettete, e anche un utilizzo dei, dei, dei soldi che ci vengono eh, dati eh, un, un, po banale, un po' banale. Ancora peggio, ancor peggio è se mi si dice che il privato ci regala tre metri di ciglio di strada. Sono tre metri di scarpata. Cioè ci sta regalando una scarpata. Se dobbiamo realizzare una ciclabile là sulla scarpata, eh, non so quanto ci costi. Lei, l'assessore Fasan, che, ha, che sa bene quanto può, può costare un'opera di questo tipo, cioè, non, mi, non, mi pare, non mi pare proprio uh, un, un bel regalo. Ecco. Allora, ritorno a dire... E, e, e il resto dell'area verde invece è area eh, che rimarrà eh, di utilizzo privato. Allora, e passo subito qui alla mia, proposta, eh, alla mia prima proposta. Non possiamo immaginare invece che l'area rimanga privata ma ad uso pubblico? Questo sto chiedendo. L'area verde che in questo momento... Eh, tramite eh, la vostra delibera rimarrebbe area privata interclusa al pubblico non può essere invece area verde privata ad uso pubblico a, a Seravalle sono già state fatte delle operazioni di sistemazione e rigenerazione di immobili è già stata concessa cubatura eccetera eccetera e in cambio cosa ha fatto il comune? Si è preso eh, ha detto al privato ti concedo di, eh, di eh, restaurare, fare gli appartamenti fare dei nuovi parcheggi eccetera eccetera però l'area verde che tu hai in disponibilità rimane area privata però ad uso pubblico quindi la manutenzione rimane in carico al privato però la proprietà rimane eh, sì, la manutenzione e la titolarità rimane in carico al privato però l'uso è di tutti quanti di tutti i cittadini perché io Forse io eh, prenderei, chiederei proprio l'intera area, però sono sicuro che poi sempre il buon assessore Fasan mi dice non sono in grado di eh, curare il giardino segreto che è grande 20 metri quadri, ci portiamo a casa cosa? 3 ettari di, di terreno là all'area Borca? Già mai? No, 
dopo allo stesso tempo però si porta a casa la casa Armagotti e la Biocampo, ma questo è un altro discorso. Allora dico, possiamo, possiamo noi chiedere in queste interlocuzioni che ci sono state con la proprietà, o forse è già stato chiesto eppure ci è, è, è stata data una risposta negativa, possiamo chiedere eh, che quell'area, la ripeto, Venga, ehm, eh, rimanga area privata ad uso pubblico, in modo che tutti i cittadini abbiano un beneficio da questo tipo di operazione che noi stiamo facendo. Perché, ripeto, dal mio punto di vista eh, la scarpata che ci viene donata e il parcheggio che viene realizzato non possono giustificare un'operazione così delicata. Operazione che si inserisce non in un contesto Uh, che siamo dietro la zona industriale ma in un contesto che come vedete cioè, vi sta, vedete anche la foto eh, allora se quelle due sotto sono aree degradate credo che da Savassa in su possiamo considerare area degradata fino ai confini di Vittorio Veneto eh, quindi mm, ripeto eh, io all'inizio il sindaco ha fatto una sorta di apertura diciamo di, eh, di un dialogo eh, laico e mm, io sono qui per proporre questa cosa qua, se è fattibile, non è fattibile, qualcuno ce lo dirà, in conferenza di capigruppi avevo chiesto se era possibile presentare una mozione su questa cosa, il segretario mi ha già fermato e mi ha detto no, non è possibile presentare la mozione, no, capito Gomiero, me l'ha detto il segretario, un emendamento scusate, ma non c'è nessun problema, il sindaco ha detto se, se, se emergono delle novità da questo dibattito si può anche rimandare se i consiglieri di maggioranza lo ritengono una proposta condivisibile e se questa strada non è stata ancora esplorata ecco, se invece è già stata esplorata e la proprietà ha negato questa possibilità e, 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 e tranquilli dopo avrò tutta la seconda parte grazie consigliere Dus consigliere Gumiero Buonasera, mi metto nei panni della signora che ha acquistato quell'area, non sono più il consigliere comunale a Gumiero, sono una signora che ha disponibilità economica e si va a comprare quell'area. Quell'area nel 2017-18 era in vendita insieme a tutte le aree, no, non completamente, a tutte le aree del fallimento Cervellin. Allora io, Gumiero Maurizio, mi può interessare l'area, mi possono interessare le case, cosa faccio? Sicuramente, oltre al curatore che curava la vendita della casa che era il fallimento, ma che obbligava a comprare anche il terreno, sicuramente si obbligava a comprare il terreno, era un blocco unico. Vado in comune, ha parlato sta signora in comune con qualcuno della precedente amministrazione? Sì, secondo me, ha parlato, perché, consigliere De Antoni, tutto questo iter inizia il... Grave? No, qua c'è scritto agli atti. È grave che, che io ho trovato nelle cose, allora, archiviato, protocollato il 24 ottobre 2019, c'era la nostra amministrazione, precedentemente la signora proprietaria di quell'area, eh, ma non mi va fuori tutto, un attimo di pazienza perché non sono riuscito a trasferirlo, Comunque è stato protocollato il tutto nell'aprile del 2019, con le foto e la, quello che c'è scritto nei fogli, aspetta che mi è arrivato oggi, che ho chiesto se c'era qualcos'altro, lei dice non c'è niente prima, è stato protocollato, ora questo via, andiamo su un altro, è stato protocollato il 18 aprile 2019, in cui si evince che dà la delega all'avvocato che era presente l'altra sera, di, leggiamo bene, la presente eh, delega riguarda tutta la, la fase del procedimento e la relativa documentazione integrativa, eventualmente occorrente, per il Comune di Vittorio Veneto e gli enti preposti all'emissione di pareri e autorizzazioni, ivi compresa la richiesta di accesso agli atti, sia per presa visione che per Rilascio in copia. La documentazione tecnico-amministrativa relativa allo studio diretta era stata data affidata nel 2018. Studiter 18? 19? No, no, io ho trovato, è protocollato. No, beh, ho fatto fatica a trovare questo protocollo. 
No, 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 no allora... nessuno sapeva. Io sono riuscito ad andare a protocollo e andare indietro. Vuol dire che questo... Con... No, ho chiesto, che è il protocollo no, no. comune, ho chiesto, c'era, ti ho detto, c'è documentazione nell'era o non di questa cosa qua. No, ho richiesto e sono andato in cerca agli uffici e mi hanno trovato questo protocollo, che è numero... E l'ho visto stamattina? Quando l'ho visto? Non so neanche leggerlo perché non ho potuto scaricarlo. È stato protocollato precisamente il 10 e 16 aprile 2019. Chiede, lei aveva già acquisito l'area perché l'aveva acquisita in dicembre 2018, chiede di poter, qua c'è scritto edificare, guarda ci sono i disegni, ci sono i disegni che noi abbiamo visto, quel triangolo lì con le case a nord, Ah, non gli hanno più risposto perché eh, eh, l'ha protocollato e basta perché non potevano fare niente, però ti ho chiesto, ma aveva chiesto di fare qualcosa, aspetta, tu ridi, ti ho chiesto prima della Commissione, qualcuno ha chiesto in Comune di poter fare qualcosa prima della nostra amministrazione, io non ho visto niente, invece c'era un protocollo che qualcuno aveva tentato prima di comprare, perché se compra qualcuno saprà questa roba qua. Scusate. No, durante eh, l'acquisto... La, Appena dopo ha presentato la documentazione. Non Lasci importa, non importa. Continua. Poi, guardando tutti gli atti e seguendo tutta questa burocratica macchina, mi sono trovato che la giunta Tonon, ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi dell'articolo 2,1 della legge regionale, 4, individuazione ai sensi, non so se questo ambito visto che ne cita la nostra delibera, cita il Comune di Vittorio Vento in regolamento alla legge regionale con deliberazione Consiglio Comunale del 142-2017, ha individuato gli ambiti di urbanizzazione consolidata del territorio comunale. Questo è un ambito di urbanizzazione consolidata o come dite voi è un ambito vuoto? L'ambito, chiedo al tecnico, l'ambito di urbanizzazione consolidata prevede... Eh. No, ma prevede edificabilità? No, Sì. Vabbè, allora, no. continui il suo ragionamento. Continui, continui, eh, sì. Allora, io eh, mi dico... Le domande dopo. Chi ha acquistato l'area, lo poteva fare anche il Comune quel periodo là, avremmo risolto tutti i problemi, non so cosa l'ha acquistato. Se l'ha acquistato il Comune, le case le acquistava chi voleva fare gli affari suoi, e il Comune aveva l'area senza nessun problema visto che ne abbiamo tante in disponibilità e forse erano risolti i problemi, forse erano risolti i problemi. Comunque, tutte queste carte che si assomano uno con l'altra, c'era una traccia che lì, se lei ha costruito tutta questa impagatura di questa roba qua, c'era una traccia dove che diceva quell'ambito di urbanizzazione consolidata. Mi devono spiegare, qui la, la lettera A di tutti gli ambiti che la Giunta Tonon ha, Uh, ha trasmesso alla Regione se c'era dentro questo ambito qua e cosa si poteva fare in quell'ambito là era stato fatto questa operazione per capire dove non c'era il patto in corso e non riuscivano a farlo neanche loro come non so quando finiremo noi perché ho fatto un mandato e non l'ho finito ne è passato un altro e, e dell'opposizione che diceva voi non fate niente e non l'ho finito sono passati già due anni e, e ci vorrà un altro anno, anno e mezzo, perché hanno individuato sempre la prima parte, poi saltano fuori una marea di leggi, una marea di qua, una marea di là, di crisi, di roba, forse neanche a fine di questo mandato riusciamo. Sta signora, io ho comprato l'area e sto aspettando di vedere cosa fare. E sto tentando in tutti i modi di fare qualcosa di giusto o di sbagliato. Mi devono spiegare, ambito di urbanizzazione consolidata, se quell'area lì c'è una possibilità, cioè cosa diceva che, che, terri, che terreni sono stati messi nell'ambito di urbanizzazione consolidata. Grazie. Grazie, consigliere Gomero. Consigliere Dare. Grazie, buonasera. Intanto un grazie al Sindaco perché ha portato in questa sede una, una proposta di delibera che noi consiglieri dovremmo prendere in considerazione. Allora, parliamo di area, di area Borca, Aria Borca che è stato un oggetto del contendere per diverse amministrazioni. Vorrei capire innanzitutto se il consigliere allora sindaco Tonon aveva preso in considerazione l'acquisto dell'area nel, nel, del comparto nel momento fallimentare o comunque non ha, perché non avete esercitato il diritto di prelazione per lo stesso visto che 
e qua vado un po', eh, non voglio appunto dire chi mi ha preceduto, ma eh, chi ha acquistato quell'area era già in essere una scheda, che è la scheda numero due, che tutta quell'area, quel compendio, era edificabilità zero. Quindi chi ha comperato sapeva cosa comperavano. Allora, fermi. Ca cerchiamo di mettere un po' di ordine. Mi pare che qua c'è un problema e se possiamo trovare una soluzione, perché abbiamo visto una proposta da parte del consigliere Dus, che non mi pare peregrina, però c'è un'altra proposta che si potrebbe pensare a fare. Allora, vogliamo metterlo tutto in tel path? Perfetto, perdiamo tutti, tutte quelle che possono essere le agevolazioni del, de, della contrattazione prevista dalla legge. Prevista dalla legge. Abbiamo visto che in questa sede arriva una contrattazione con la parte privata che è quella di, eh, chiaramente del, dei, dei 5.000 cubi e della piattaforma che qualcuno dice no, è peregrina, io dico per me è sicuramente utile, però guardando quella foto sicuramente è più impattante delle case che dobbiamo costruire. La proposta potrebbe essere un'altra, attenzione, parla uno che ha questa scheda con il mio nome, quindi se invece noi ritiriamo questo punto e andiamo a parlare con la parte privata e gli diciamo ok, ti diamo quell'edificazione, quell'area verde diventa del, diventi del comune in maniera tale che non ci siano più amministrazioni comunali che devono discutere di costruire o no. Io penso, la penso così, attenzione, io sono qua, ascolto tutti, aspetto tutti e mi adeguo. Questo perché? Giustamente il sindaco lo ha detto in, pre, in, in premessa, stiamo discutendo di un'area, di un'area sicuramente importante, interessante, c'è una parte privata che giustamente chiede di realizzare, noi siamo la parte pubblica che, chiedi, che chiediamo di realizzare, cioè la parte pubblica, quindi il dare e avere nel senso pubblico. È vero che andando sulla legge 14 i quattro punti è di difficile aggancio perché giustamente c'è un'area degradata, sì, è un'area degradata anche perché l'incuria e noi sappiamo benissimo che i procedimenti fallimentari hanno le lunghezze, le calende greche, quindi allora se vogliamo ragionare sull'area, bene, non vogliamo ragionare, la mettiamo sul patto ed è finita lì. Ed è finita lì. Ma siccome penso che si possa realizzare ancora qualcosa di beneficio pubblico, credo che la città di Vittorio Veneto, per quanto riguarda il verde, sia una delle città, penso, più verdi d'Italia. Noi non andiamo come Mario Conte a... a a Helsinki in Finlandia dove è andato, non so, e ha vinto il premio. Noi il premio ce l'abbiamo già, l'abbiamo in casa perché c'è stata, un, abbiamo sicuramente una città che aveva 30.000 abitanti e adesso ne ha 28.000, vuol dire che non ha sviluppato il settore urbanistico in maniera preliminare come altri, altri comuni attorno. Però questa è una proposta che viene, che secondo me va e giustamente va valutata, va valutata assieme. Non so, adesso, questo è il discorso, altrimenti, non so, il sindaco l'ha detto per prima, la prima cosa, ha fatto l'apertura. Vogliamo discutere di cosa fare, lo discutiamo insieme, maggioranza e minoranza, perché mi, deter mi deterrano anche i dometri sotto i pini, sotto i cipressi, perché ho altre, ho altre esigenze. Quindi cerchiamo di capire... Se questa è una via percorribile, è una via transitabile, è meritevole di una considerazione da maggioranza e minoranza, se è così ci mettiamo d'accordo, ritiriamo magari il punto, attenzione, eh, oppure mandiamo tutto al PAP e saluti e baci. Secondo me è, più valut è giusto valutare di dare l'edificazione e di portare a casa un'area verde che mi pare anche a voi piace. Mi dispiace che non abbiate avuto la forza, o forse non avevate le, le economie, non so, di acquisirla, perché secondo me era un'area che è meritevole, soprattutto è degradata dalla parte destra guardando gli talcementi. E gli talcementi che...
a più riprese sono arrivati quando io ero sindaco con proposte che non si capiva cosa volevano, non si capiva cosa volevano, ma soprattutto non si capiva cosa volevano dare, è rimasta quello che è. Allora quell'area, secondo me, ha le possibilità per fare quel parcheggio che è giustamente è nel, nella contrattazione tra, tra non so, il sindaco e la proprietà hanno portato avanti. Però guardando il, così i disegni è forse più impattante dei 5.000 cubi sulla destra. Allora, pensiamo a questa cosa, vogliamo ragionarci? Bene. Se non vogliamo ragionarci, c'è sempre un pat e questo mette a posto tutto. Ma siccome siamo entrati nel merito, penso che una contrattazione pubblico-privata possa essere sufficientemente interessante sia per la maggioranza che la minoranza. Grazie. Grazie consigliere da Re. Consigliere De Antoni? No. E... Sindaco vuole fare l'intervento? No. 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 Consigliere De Bastiani? Ah. Grazie, buonasera. E, poiché sono vicino all'intervento che ha fatto Gomiero, volevo rispondere. Eh, quando questa persona ha comprato l'area, l'area non era edificabile e quindi cioè, no, non vedo perché dovrebbe lamentarsi qualora non possa edificare. Lei ha comprato un'area che non era edificabile. Eh, cioè, non è che... e lei dice se il comune l'amministrazione prima avrebbe, avrebbe acquistato l'area avremmo risolto tutti i problemi ma io non ci vedo problemi cioè, do, do, dov'è dov il problema questa sera cioè, di, di... dobbiamo decidere se eh, accogliamo la, la, la richiesta di, legittima di questa azienda di, di, di edificare oppure no, 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 non vedo il problema. Tra l'altro è obbligatorio costruire lì, perché si sembra, sembra quasi no, che sì, però mh, non è obbligatorio. Però su questo ritornerò dopo. Voglio soffermarmi un attimo su questa famosa scheda normativa numero 2, quella che ha appena citato il consigliere Dare. L'altro giorno mi sono confrontato con un tecnico per farmi dare una mano, per capire, eh, per farmi spiegare alcune cose di questa enorme documentazione. Quando siamo arrivati alla scheda normativa numero 2, io avevo sempre spiegato a questo architetto che quella è un'area un con edificabilità zero, come è confermato, che eh, la delibera del Consiglio Comunale avrebbe eventualmente deciso se concedere 5.000 metri cubi di edificato. Lui ha guardato questa tavola, scherva normativa numero 2, sindaco da Re, eh, dirigente Antoniazzi, segretario Traina, anno 1993, mi ha detto ma guarda che è già edificabile. E io ho detto ma come è già edificabile? No, sono sicuro che non è edificabile, perché facciamo il consiglio comunale proprio per eventualmente. Siamo andati avanti un pezzo così e non siamo arrivati a una soluzione. A un certo punto lui mi ha detto, ma guarda, se eh, tu mi dici che quell'area non è edificabile, vuol dire che questo qua è un falso. Lui ha usato un termine un po' forte. Qua dovete spiegarmi. Cioè, effetti, effettivamente qui noi agli atti abbiamo la scheda normativa numero 2 del 1993, dove è segnato che eh, in quest'area quest è possibile fare 5.000 met 5 metri cubi. È eh, così. Tanto, tanto, tanto che, che anche mi ha detto, ma guarda che anche il sindaco aveva affermato in una dichiarazione che c'era dell'edificabilità già in quell'area là e che, eh, e che con questa delibera si sarebbe ridotta l'edificabilità. Quindi, allora, chiariamo questa cosa qua, perché mi sembra abbastanza grave che... Arri ai, consigli ai consiglieri comunali arrivi un documento del genere cioè arrivi un documento che dichiara una cosa che non, che non esiste 
mi, mi, sembra, mi sembra che solo questo meriterebbe cioè, una, riflessione, una riflessione seria. Vengo al discorso del degrado urbano, quello che già i miei colleghi hanno, hanno anticipato prima, ma sul quale voglio soffermarmi anch'io. Eh, volevo chiedere se è possibile vedere delle pagine del, di questo documento. Eh, sì, di fatto abbiamo avuto difficoltà perché sono 80 mega. Eh. Se ci no, allora, volevo andare a pagina 7, inquadramento, ecco, no, è appena passata, eccolo qua, questa è la fotografia dell'area dell in oggetto. Dove, dove è evidente che, che l'area è coltivata, probabilmente quella è una coltivazione o mais o, o soia. È importante questa fotografia qua perché uno, il, o direi il principale eh, elemento di degrado eh, rivendicato, diciamo così, da, da, dallo studio che che chiede appunto la classificazione di aree di degrado, dice che questa è un'area a verde incolto. Allora, almeno poteva fare la fatica, non so, di, 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 cioè, mi, mi dice è un'area a verde incolto e mi mette dentro una fotografia del verde, del, del verde coltivato. La fotografia precedente che avevamo visto prima era evidente era evidente il terreno arato di fronte, di fronte al, alla Scusate, alla potete un attimo far silenzio in aula, perché altrimenti non... Se Prego. poi andiamo alla, alla pagina 16, 16, ecco queste sono, non sono esperto, le schedature delle due unità edili, no? C'è cioè, tipologia edificio rurale e edificio rurale, grado di conservazione buono. Eh, ma, eh, allora mi, 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 por mi porti una scheda dove eh, è scritto che il grado di conservazione è buono e poi mi fai sulla relazione e mi dici che è degradato e in più mi metti anche una lettera di un avvocato di 6-7 pagine che sostiene che è de de degradato. Beh, mi sembra che come incongruenza non sia male. Alla pagina successiva, alla 17... 2002, 18 anni fa. Vabbè, ma, 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 ma ho quella ho io, non è che ne abbia una di aggiornata. È quella ho. Questa è legata al CRD ed è stata fatta 18 anni fa. Ma, sì, ma io, io, io quella ho... No. Cioè, non è che posso, che posso inventarmene una io, eh, cosa. quella è allegata, è qua. Non ma, se l'avessi scritta io, ave, eh, non l'ho scritta io. No. E quella è là e, e l'ho letta. Interessante un passaggio qua, si tratta di mh, inquadramento, si tratta di un fronte non costruito di area urbana il cui recupero creerebbe una struttura fra Seravalle e il borgo di Sant'Andrea attualmente percepito come una parte a sé stante di città chi ha, Cristo, chi ha scritto sta roba qua non abita a Vittorio Veneto perché sostenere che Sant'Andrea è, è percepita come una parte a sé stante da Seravalle e dalla città quando eh, da Sant'Andrea tutti quanti facciamo via Sant'Andrea, via Calcada, la via Calcada, sì, cioè, che è, 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 il, il collegamento naturale tra Serravalle e, e Sant'Andrea, quindi sostenere che, che i due centri sono, eh, non, non so, sono percepiti come a sé stanti eh, e che serve costruire, e che quindi serve costruire per collegare i due centri, beh, mi sembra 
un'incongruenza non da poco. E veniamo a beh, non stare a pagina dopo 10, dove c'è eh, quell'affermazione che a mio avviso 10 eh, 10 Ah, era prima, va bene, ma non importa, leggo, eccola, è quella là, sì. A un certo punto dice, lungo via Camillo De Carlo esistono tre corpi di fabbricate residenziali risalenti agli anni 70, che delimitano il lato nord-est, l'ambito in argomento. Per dimensioni e qualità edilizio architettonica, sono elementi la cui presenza riduce sensibilmente il valore complessivo dell'area che è, che è l'area, punto qua. E è messo qua nell'agenda, è segnata come area di degrado. Cioè praticamente sono tre condomini degli anni 70 che sono, che secondo questa relazione e secondo anche quanto voteremo noi, perché se dovessimo votare a favore e confermeremo quello che è stato detto, vengono classificati come degrado. L'altro giorno eravamo là e sinceramente c'erano dei condomini che sono venuti fuori e erano ammareggiati, perché ho detto, tanto lo, lo, lo teniamo bene i nostri condomini, effettivamente sono curati, non, non, non c'è nessun tipo di degrado. Certo non sono regge, non sono, non sono eh, edifici di grande lusso, ma non sono neanche da mortificare come edifici di degrado. Io ho aggiunto, sì, vorrei vedere anche quelli che, quelli che vengono fatti davanti, se sono meglio o peggio, perché anche là non... Quindi si gioca tutto, ed è la legge che lo prevede, su, su questa teoria del degrado, che poi in, secondo, in seconda battuta analizzerò, perché ho analizzato i quattro punti e secondo me dei quattro punti nessuno riesce a sostenere la teoria del degrado. Per finire questo intervento, non so se possiamo andare a pagina 86. Allora, c'è da dire che la documentazione che ci hanno presentato è sostanziosa, è non di facile lettura, tra l'altro anche tecnica perché non si riusciva ad aprire, ad aprire i file e diciamo che ci, ci ricamano molto sopra, no? per, ovviamente eh, eh, ognuno fa il suo lavoro e quindi si deve sostenere delle... delle Del, delle tesi ovviamente le, ci lavorano sopra a un certo punto arriviamo a pagina 86 e c'è un escursus non si arriva vero? c'è un escursus storico che, 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 che tende così a giustificare tutto, tutto l'apparato tutta la teoria messa, messa in campo sì, esatto, 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 eccolo là, pagina 86, un escurso storico, inquadramento, arriva al castello di Serravalle, fa tutto un discorso sul prato, eh, la connessione, il contesto storico, la, la posizione rispetto al castello di Serravalle, e dopo sotto mi mette, veduta dal basso del castello di Serravalle, e mi mette il castello di Ceneda. Allora, vabbè, è un refuso, però, però, voglio dire, se in un'azienda privata un, viene un, qualcuno a proporti qualcosa e ti arriva con uno strafalcione del genere, beh, permettetemi che così qualche dubbio su tutto il resto lo, 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 lo metto in conto. Per il momento mi fermo così, grazie. Grazie consigliere, consigliere Tono. Grazie, buonasera. Avevo chiesto se ci fosse un parere del, dell'ufficio legale del Comune 
perché eh, di solito eh, un'opinione, visto che il tema è stato detto da più parti e anche piuttosto complesso, lo, lo si chiede, poi non so se sia stato chiesto a voce, ma per iscritto certo non risulta, così come per esempio non risulta una planimetria eh, leggibile di tutto, mi spiego, nella bozza di convenzione si parla di 1070 se non ricordo male, sì, 1070 metri quadri circa di verde, non c'è alcuna planimetria, con 370 metri quadri a parcheggio e eh, 190 metri quadri di viabilità e marciapiedi. Io confesso che ho capito stasera che i 1070 metri presumibilmente sono... Ma non c'è scritto da nessuna parte? O almeno io non sono riuscito a leggere o mi è sfuggito? Non c'è scritto, io non ho letto da nessuna parte che i 1070 metri quadri sono i 3 metri per lungo via... Petrarca in pratica? No, non sono quelli. E quindi quelli quali sono? Spero non siano quelli vicino al parcheggio. Eh, quelli vicino al parcheggio. Ah, beh, roba. Quindi quelli ce li lasciano perché dobbiamo manutentarli noi, mentre invece il parco se lo tengono. Devo dare ragione al, 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 al collega da Re. Allora, eh, per quanto riguarda il degrado edilizio, urbanistico, socio-economico e ambientale è già stato detto. Se non mi è sfuggito, la, il, la dirigente ha detto che era eh, affermato nella sua relazione che era condivisibile il degrado edilizio delle, delle case, degli edifici, delle barchesse. Non ho sentito la condivisione sul secondo punto, mentre invece era piuttosto debole, ha detto, la, eh, quanto espresso per i punti 3 e 4. Poi anche qui abbiamo sentito fra l'altro opinioni diverse e non conformi. Per quanto riguarda, vado per punti, per quanto riguarda il parere legale, eh, la dirigente ha detto che è evidentemente è stato condiviso quello che è stato presentato dalla, eh, dalla parte privata. E allora se è stato condiviso, io annoto per esempio che nelle conclusioni, lo spiega bene prima, ma nelle conclusioni va per punti, l'avvocato Guido Sartorato dice al punto 5, se si intende dare attuazione alla riqualificazione attraverso un permesso a costruire convenzionato, e questo è quanto si dice al punto 4 della delibera, permesso a costruire, è preferibile che tra gli elaborati della variante che il Consiglio Comunale andrà ad approvare vi sia anche la convenzione urbanistica completa dei dati numerici richiesti, cosa che invece non c'è. Quindi utilizziamo quello che ci interessa, condivisiamo una parte e l'altra non la condividiamo. Eh, sì, perché o si con ha detto lei che l'abbiamo condivisa. Prego. Adottiamo... Sì. Infatti è scritto in deliberato che quando andremo all'approvazione approveremo anche la Convenzione. Oggi sì. adottiamo, non approviamo. Certo, ma allora, se, se, allora andiamo avanti. A pagina 5, sempre della, del parere dell'Avvocato, l'intervento in esame si ritiene possa agevolmente essere ricondotto in un intervento di riqualificazione urbana prevedendo accanto al recupero di edifici storici la realizzazione di un parco pubblico. Parco pubblico che, l'abbiamo visto tutti, non c'è. Non c'è proprio. Quindi la condivisione è parziale anche qui. Condividiamo, però questo non ci interessa. Accessi pedone alla città, parcheggi, eccetera. La messa a dimora di essenze arboree che interessano una porzione della città importante e che ora si trova in stato di completo abbandono. Le foto le abbiamo viste, Abbandono, vabbè, insomma, eh, è, è soggettiva anche questa valutazione. Per quanto riguarda, perché è impaginato da, da diritto e rovescio, ecco qua. Ehm, nel caso si intenda procedere con permesso a costruire convenzionato, è opportuno che la nuova scheda contenga anche la bozza completa della convenzione, allora lo leggo per esteso, per evitare poi un successivo e ulteriore passaggio in Consiglio Comunale per la sua approvazione ai sensi dell'articolo 28 del DPR 380 del 2001, quindi lo dice, lo dice molto chiaramente. E perché dico questo? Perché 
davvero l'impressione che, a parte quella che da qualcuno può essere considerata una forzatura per quanto riguarda la dichiarazione di degrado, ehm, stiamo facendo, come ha detto il sindaco, eh, un'azione di governo della città. E allora, a parte che condivido in questo caso, anche in questo caso, l'opinione del consigliere De Re che dice il parcheggio in quella zona, visto che ricade proprio nell'ambito che la soprintendenza ha dichiarato come cono ottico visuale rispetto al parco e alla villa Lucheschi e lì siamo proprio di fronte al parco e alla villa. È vero che è leggermente interrato, questo sì però non è che non sia, sia invisibile, è assolutamente visibile. Se non ricordo male c'era stata una vecchissima, ma penso si parli di una trentina d'anni fa, forse anche di più, una proposta dell'ingegnere Tognolo che vedeva un, un parcheggio molto defilato rispetto a questo. Non ricordo francamente le dimensioni, ma sicuramente molto più defilato. Prego. Daniele Tognolo, sì. Mancato parecchi anni fa ormai. Eh, beh, una, una rispo cioè, risposta, non so neanche se sia una risposta, ma eh, eh, sì, è vero, eh, a fine aprile 2019, a un mese dalle votazioni, era stata, eh, protocollato una era stata protocollata una serie di documenti relativa a quest'area. Punto. A un mese dalle votazioni. Ripeto, eh, se lei mi trova anche la risposta che è stata data, le sono grato. Ah, bon. Io so solo se c'era stato antecedente alla nostra operazione e altre operazioni a parte. Ma non era un'operazione, è stato protocollato. Ma guardi che è diritto di qualsiasi cittadino protocollare i documenti. Eh? Guardate che non si sente fuori microfono. Eh? Quindi... Ah, non lo so, non è venuto a dirlo a me. <ride> non ho idea. Eh no. No, non è che nel, nel, nei documenti protocollati mi sia stato detto c'è cioè anche questo, eh? se, se no lo saprebbe, probabilmente l'attuale la, la, la amministrazione av avendo parlato credo insomma con una certa frequenza con la proprietà visto i, i risultati eh, abbiano notizie più, più rilevanti di quelle che avevo, io non, non, non lo so, non l'ho anche mai chiesto francamente, non credo fosse interesse del, del comune quando il privato presenta una, una proposta di scusi quanto l'ha pagato, no, francamente no. L'interesse del Comune è un altro in questo caso, ma lei l'ha detto bene, la proposta per esempio del consigliere Dus, se, se si dovesse, a meno che appunto non si intenda procrastinare la decisione al PAT, se si intende procedere è il parco privato di uso pubblico, privato di uso pubblico in modo che la manutenzione spetti al privato, se no qual è il beneficio? Cioè l'unico beneficio è un parcheggio più o meno bello, diciamo così, più o meno, forse meno che più, che fra l'altro si paga il comune, perché c'è un altro problema nella, convenzione, nella bozza di convenzione. Andiamo a vederla velocemente. Allora, articolo 4, visto che l'ha presentato il privato, quindi presumo come resto condiviso. Esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e allacciamento ai servizi pubblici. Articolo 4. La ditta attuatrice si impegna a realizzare a totale propria cura e spese l'adeguamento delle aree di opere scusate, di urbanizzazione primaria relative alle aree da destinarsi ad urbanizzazione primaria e le opere di urbanizzazione relative alle aree a servizi in conformità al progetto esecutivo, eccetera. Articolo 6, opere di urbanizzazione primaria, scomputo, non leggo tutto l'articolo per non tediarvi, a metà, Nessun conguaglio sarà dovuto dal Comune nel caso l'ammontare del costo delle opere di urbanizzazione primaria superi l'ammontare del contributo per oneri di urbanizzazione primaria. Eh, articolo 7, esecu quello successivo, esecuzione di opere di urbanizzazione secondaria, si parla della piastra polivalente, il parcheggio chiamiamolo, di 2600 metri quadri, e il parcheggio in prossimità degli spazi ricreativi vicino alla chiesa di Sant'Andrea, il parcheggio quello più piccolo asfaltato, quello impermeabile. Articolo 8, opere di urbanizzazione secondaria, scomputo, costo di costruzione. Eh, 
Del, Dall'importo degli oneri di urbanizzazione secondaria è consentito lo scomputo del valore delle opere di urbanizzazione di cui al pre, ai precedenti articoli 4 e 7, quindi anche le primarie, così come previsto dalla legge regionale 11. La ditta attuatrice in sede di rilascio del permesso di costruire si impegna a rispettare le disposizioni attinenti alla cor corresponsione degli oneri relativi al costo di costruzione quantificati in non si sa ancora quanto ovviamente, le parti concordano altresì, e questo è importante da sottolineare, che qualora l'importo delle opere di cui è il precedente articolo 8, posto che è sbagliato perché siamo nell'articolo 8, quindi non ci può essere un articolo 8 precedente, risultasse superiore ai valori tabellari degli oneri di urbanizzazione, non si dice primaria o secondaria, parla solo di oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, valori che andranno debitamente riscontrati e verificati, questo formerà oggetto di compensazione e compartecipazione da parte del Comune. Cioè, corriamo il rischio di trovarci a tirare fuori skate, tampa essere chiari. È scritto qui, condiviso, come ha detto lei. Quindi, quindi, domanda, qual è il vantaggio pubblico, fra virgolette? Qual è il vantaggio pubblico? Di sborsare soldi per fare un parcheggio probabilmente utile, forse non bellissimo, a Serravalle, a, Ser eh, a Sant'Andrea, in fregio alla Villa Lucheschi, in una zona che la soprintendenza ha detto deve essere salvaguardata, punto di domanda, per cosa? Perché le case sono degradate, ha sottolineato prima la collega che mi sta a fianco, la collega Bagliana, che erano state rilasciate nel 2011-12 dei permessi a costruire, per le due barchesse. Effettivamente, anche oggi, basta chiedere di nuovo il rilascio, erano state rilasciate, non ritirate, forse, ma rilasciate sicuramente, basta chiedere il nuovo rilascio, quelle case possono essere messe, messe a posto. Tanto è vero che se sono stati chiesti, in, come dire, parallelamente alla presentazione di questa documentazione, eh, altre, altri titoli abilitativi per intervenire sulle case, vuol dire che si può fare. Quindi, gioco forza, questo doppio binario sta a significare che se le case possono essere messe a posto, non serve, già con gli strumenti attuali, non serve la dichiarazione di degrado. Non serve la dichiarazione di degrado, perché si può intervenire ugualmente. Allora, se non c'è il degrado dal punto di vista edilizio delle barchesse, se non c'è un degrado urbanistico perché si parla di abbandono in curia generale, non mi pare né, no, né, ci sia né in curia né abbandono dell'area, quella socio-economica ambientale sono state di fatto scartate anche dagli uffici, dov'è il degrado? E allora devo ricondurmi a quanto ha detto all'inizio il collega Rossette e la domanda è, ma è un'area degradata? Punto di domanda. O non è meglio aspettare il patto e dire, vabbè, a questo punto deciderà l'amministrazione eh, con il consenso ovviamente dei suoi consiglieri in primis poi, ovviamente, in base a quelle che saranno le risultanze, anche gli altri consiglieri decideranno se è edificabile, se non è edificabile, come, quanto e con quali strumenti ci può essere comunque un beneficio pubblico, anche col PAT. Cosa che pare invece, col PAT. no, non c'è nessun beneficio pubblico. E chi lo dice? E chi lo dice? Gli strumenti ci sono, sono fissati. Grazie. Grazie, consigliere Tonon. Consigliere, eh, sindaco, vuol fare l'intervento? Sennò... Allora, consigliere Rossetta. Grazie, Presidente. No, se vuoi, se... Eh, la mia, le sì. chiedo una cosa. Questo qui è il mio secondo intervento. Sì, sarebbe il secondo. Se vuole aspettare il sindaco o se vuole farlo no, subito? No, me lo faccio subito. No che così chiariamo un po' le cose. No? Allora, più chiariamo, è difficile chiarire, perché più si parla e più ho confusione in testa. Adesso sento parlare della Villa Lucchesi eh, che va tutelata, che va... In quel luogo abbiamo qualcosa di veramente eh, di grande pregio e che veramente va tutelato parlo della pieve di Bigonzo e la chiesa 
più antica di Vittorio Veneto. Non so se il mio ragionamento è valido o no, ma aumentando l'urbanizzazione aumentiamo il traffico. Visto che questa sera nella lista dei desideri ne metto una anch'io che mi è venuta adesso così, e perché non fare una strada parallela a quella che porta alla pieve di Bigonzo e chiudiamo quella strada in modo che più nessuna auto ci giri attorno e perché in modo di rendere la cosa pedonalizzata mettendo delle panchine qualcuno si fa le passeggiate allora questa per me è un'evidenza pubblica perché quella chiesa è unica tutto il resto sono cose venute secoli dopo ma eh, Concludo con un, un proverbio, un, un, secondo, me, no, secondo me, si dice che la gatta frettolosa fa i gattini ciechi. Quindi pensiamoci un pochino e, e arriviamo alla conclusione, spero tutti quanti d'accordo. Grazie. Grazie, consigliere Rossetta. Sindaco, prego. Più che rispondere, do anch'io, cerco di dare il mio contributo, intanto ringraziando tutti per il tono costruttivo che ha preso la serata, e questo fa molto piacere. Eh, io farò anch'io le mie considerazioni tentando di seguire l'ordine con cui sono state poste le questioni. Naturalmente mi farò sostenere dall'ingegner Curti per quel che riguarda qualche nota tecnica che mi vede magari incapace di trattare. Eh, perché così in fretta, ha detto lei consigliere De Antoni, eh, qua dipende da cosa si intende per fretta, perché eh, se anche consideriamo la data di agosto 2020, no, eh, la, la prima ufficialmente con la nostra amministrazione, mi pare che lei diceva sì, il, il, e, quindi, e quindi, e quindi la dobbiamo già annoverare più di un anno. L'alternativa a, a, a quello che abbiamo provato a fare, che cerchiamo di proporre, eccetera, sarebbe aspettare il PAT, il quale ci auguriamo di adottarlo entro fine anno, vero in <ride> Dopodiché segue anche un piano degli interventi per cui un altro anno, anno e mezzo da sommare a quello che questi cittadini hanno già eh, annoverato tra le attese loro si va sui due anni e mezzo per cominciare il percorso che qua era cominciato. Quindi è una delle cose che mi lamento di più perché tanto c'è da fare per gli uffici e spesso e volentieri succede di non dare risposte ai cittadini. Io cerco di rispondere anche agli sms dei cittadini, ma non sempre si riesce, non sempre... ma domande un pochettino più pesantine in significato come questa hanno bisogno di una risposta che non sia aspettiamo di cominciare il percorso fra dopo due anni, due anni e mezzo che uno ha presentato le carte viviamo, adesso è diminuito un pochettino ma insomma 80 anni in media li, li viviamo se due o tre li perdiamo solo con due carte lei capisce che il concetto di fare in fretta è un po', è un po così discutibile e, e quello che si prova a fare con tanto impegno anche degli uffici perché non sono mai cose semplici si fanno in base alle norme che uno si ritrova a dover gestire. Quindi eh, si parte dal fatto che eh, quando, quando si definisce un posto ambito consolidato si fa l'operazione minima indispensabile per poter poi accedere al resto della normativa che attraverso per esempio il riconoscimento, pessima parola, di degrado, si può dare l'avvio a procedure del genere. L'ambito era consolidato, cioè 
quel posto là è un ambito urbano e il termine degrado può essere declinato o con quello che ci viene appunto come dicevo l'altra sera in mente di tutti quanti una cosa inquinata malfamata eccetera oppure anche semplicemente in base alle valutazioni che sono chiamati a fare i tecnici anche un'area un incongrua perché incongrua una bellissima fabbrica in piena campagna può essere incongruo una campagna all'interno di un ambito cittadino dove si gradisce il verde, si gradisce un verde però magari più ordinato e non magari il mais mezzo cresciuto e mezzo no, non lo so, ma voglio dire, eh, eh, sono ambienti completamente difformi l'uno dall'altro e potrebbe essere riconosciuto questa parolaccia degrado anche per incongruità. Altro, altro eh, concetto, eh, mi si diceva che nel beneficio pubblico era banale la, aver pensato a un parcheggio. Eh, nei vari contatti che con l'area UNESCO che stiamo cercando di, di gestire come tale, eh, dalle Langhe che già da tempo maggiore di noi stanno gestendo questa, questa, questa loro peculiarità, eh, tutti ci dicono, vedrete che nell'ambito del decennio il numero di turisti, come è successo a noi delle Langhe, si moltiplicherà per n in base agli analisti che trattano questo argomento qua, probabilmente per noi il fattore sarà circa 9. Cioè i turisti di oggi si moltiplicano per 9. E, e la raccomandazione che fanno è che non di preoccuparsi tanto per, per, eh, perché magari mancano i posti da dormire o mancano certi servizi per eh, i turisti, perché quello ci pensano sempre i privati, i quali vedendoli arrivare trovano utile investire e adattarsi a questo flusso nuovo che porta denaro fresco. Le amministrazioni comunali devono pensare ai bagni, alla cartellonistica e ai parcheggi. Indispensabile perché questo dà modo ai turisti di arrivare e collocarsi con. Quindi Serravalle nostra, che noi viviamo tutti i giorni, la nostra bellissima Serravalle, è un po' carente di parcheggi, ce ne sarebbero un po' di più di quelli che normalmente vengono utilizzati, sono quelli sottoterra, la gente non gradisce tanto da sottoterra, e quindi... però basta la minima festicciola per vederli tutti pieni, quando ci sono mercati, quando ci sono... Eh eventi un pochettino più importanti, la gente parcheggia perfino in piazza Sant'Andrea e anche con la pioggia si fa con l'ombrello tutto il tragitto, per cui effettivamente l'avere la capacità di assorbire un centinaio di, di, di auto nelle prossimità di Serravalle io lo vedo come cosa utile, oltre che le giostre, magari quando così evitiamo che il mio assessore impazzisca tutti gli anni, o ad esempio una qualche corriera. Io lo trovo una cosa abbastanza utile. Nella costruzione di queste ipotesi io ho avuto la cortesia da parte della sovrintendenza che, eh, approfittando del fatto che doveva venire in zona, è venuta a ragionare assieme a me sul posto, coi piedi sul posto. E la sovrintendenza, la quale parla da sovrintendenza, non da urbanista, quindi indipendentemente dai metri edificabili, non edificabili, eccetera, ha raccomandato che una piastra, un polifunzionale di quel tipo là, di evitare che ci fossero muretti di contenimento visibili come tali, ma che fosse, avesse delle, un, un, lo scoscendimento invisibile e verde, come anche la superficie. Dopodiché loro capivano che poteva essere utile questa cosa qua e non ha eh, legato minimamente quel terreno alla Villa Lucheschi. Tant'è che ho visto dei disegni dove il viale della Villa Lucheschi è messo sghembo rispetto al, all'andamento del terreno, per cui in qualche eh, ipotesi progettuale, avevo tentato di fare un disegno di continuazione, cosa che la eh, sovrintendenza espressamente 
ha detto che non voleva, scollegando completamente quello che era il terreno da quello che fu la sua pertinenza, era pertinente alla villa. Eh, circa i condomini, la sovrintendenza stessa non, non ha affermato che sono brutti i condomini, non si parla di brutto, si tratta che si ergono improvvisamente dalla campagna e quindi un, uno scalino preventivo che accompagnasse sarebbe gradito dalla sovrintendenza, la quale ha disposto, ancora in passato mi pare, eh, che eh, l'intera edificabilità, secondo la sovrintendenza, era possibile esclusivamente sull'angolo, quello più profondo, diciamo, dietro il semaforo. E dopodiché, cambiando idea, ha, ha disposto che fosse una quinta contro, appunto, disposta verso est. Quindi, eh, secondo me, il concambio mh, non era male. Dopodiché, in sede di eh, commissione, era un pochettino generale anche la nota, ma ci danno poco. Eh, ci danno poco i miei uffici, si sono attenuti anche in questo caso la norma. E se la norma nazionale prescrive in questi casi che il, il fattore di moltiplicazione sia eh, minimo 0,5, cioè 50%, eh, Roma fa il 66 nessun comune di, di, a quelli noi noti sono inferiori al 50% invece il nostro comune nel 2016 dichiarò, decise che questo da noi dovesse essere il 40% quindi andando fuori dei conteggi rispetto a questo 40% non, non, ci, non avremo mai un parere di congruità da parte dei nostri uffici perché loro si attengono alla nostra norma. E probabilmente questo sarà una cosa anche da, da modificare, questo 40% qua, abbassandolo per certe, e, o alzandolo. Allora la norma dice almeno il 50%, a meno che norme regionali, la regione Veneto non ce l'ha, o locali, diverso, non normino diversamente. Quindi è, è, è lecito il 40%, solo che è quello che è basso. Non eh, ma non c'è... Ma quella donna lì era pensata per interventi di recupero tipo i cammelli. Ma oggi... No, 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 ma dico che quello è il parametro esistente. Questa è la, la norma che i nostri trovano. Ma bisogna... Consiglieri, 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 e eh, allora doveva, dovevamo avere una norma che differenziava, non ce l'abbiamo, abbiamo solo questa. Ma se degradata non è quella, la norma non c'è da nulla, si degradata. Allora, lasciamo un attimo finire il... Prego, prego. Se non si dichiara degradata, allora non si può fare nulla. Possiamo aspettare gli anni e attraverso il PAT decidere se il sì o il no, naturalmente senza molti benefici pubblici, dopo che si dà l'edificabilità col PAT. Quindi è un insieme... È un insieme di, di eh, esigenze che dovendo dare una risposta ai cittadini noi abbiamo ritenuto che fosse abbastanza congruo darla in questo modo qua. Essendo che, ripeto, la cosa impatta su un qualcosa al quale tutti vogliamo bene, siamo qua per costruire un qualcosa. Ringrazio il consigliere Dus per l'idea che ha avuto anche gli altri, ma per primo lui, eh, di provare a chiedere alla proprietà altre, altre cose, altri benefici, proprietà del, dell'area verde che mi pare assomerebbe a più di due ettari, credo, alla fin fine. Però quella è un'interlocuzione che do, dobbiamo avere il tempo di fare e esplorare se è possibile, perché... Non è assolutamente detto che la proprietà, fatti i suoi conti, possa anche concederlo. 
siamo qua per raccogliere idee a un certo punto, no? Per eh, eh, sì, il fatto, il fatto di, di proporre queste soluzioni come stiamo proponendo questa sera eh, sono frutto più che altro di quello che dicevo all'inizio, cioè visioni. Restiamo bloccati fermi, approfittiamo di qualche treno che passa, ne prendiamo il buono, cerchiamo di governare la parte negativa, cerchiamo di trovare un punto di equilibrio. Eh, noi ci abbiamo pensato, noi, secondo noi si dovrebbe poter procedere in questo senso. Se voi ci date carta bianca, ci date un indirizzo, meglio se, se, se votato, di incaricarci di continuare a trattare con la proprietà, meglio. Eh, ecco, come risposte politiche io credo di aver anche finito di, di dare le mie risposte e il mio contributo. Se l'ingegner Curti ha una qualche specifica sua tecnica. Ah, eh, permettetemi una cosa sola. E, e, consigliere De Bastiani, e, e lei dice che è, è definito incolto. Sì, sarebbe un errore, perché, eh, sarebbe un errore, dico, definirlo incolto. Però eh, l'italiano qua, come lo leggo io, si dice che, vediamo dove è qua, è fondamentale sottolineare come l'area in trattazione sia inserita all'interno di un contesto urbano, perché così è stata definita. No? E quindi il fatto che sia incolta o utilizzata per la piantumazione di mais o, soi, o soia si pone in contrasto con la vocazione ormai urbana del luogo, cioè delle volte al mais, delle volte alla soia, delle volte all'erba. No. L'ingegnere qua. Ha ah, un'opinione l'ingegnere? No, un'opinione. No. Eh, sottoscrive che non è che sia incolto o all'erba o il mais o la soia, va letto così. No, no, no. Eh, è qua, è qua. No, se io mi riferisco a questa schiera qua, dove è scritto verde incolto. Non l'ho fatta io, questa l'ho fatta lo studio diretta ah, è scritto così però qua, qua è specificato in italiano o o o va bene prego, prego assessore antiga no? come no? grazie presidente eh, cortesemente in aula se silenzio posso, se Sei. posso dare un contributo visto la parte della giunta perché ovviamente questa cosa prima si è manifestata in giunta. E continuando, credo esattamente i discorsi che ha fatto prima il sindaco, nel senso che stiamo diventando una zona UNESCO e sempre più saremo, mi auguro, frequentati, ma invasi, ma frequentati a turisti che vogliono vedere quello che abbiamo a Vittorio Veneto. Non avremo sicuramente vigne meravigliose, ma abbiamo forse... Il patrimonio all'interno dell'UNESCO è quello che ha elementi più importanti. Da qua forse la decisione della Giunta di dire cosa serve a Serravalle. Io forse ho anche una memoria storica che va un po' più in là. E in, questi, in questo frangente area Borca ho sentito parlare di N progetti. Il più bello era quello di un parcheggio di 300 macchine tutto interrato col verde agli alberi sola. Fantasie meravigliose, ma fantasie sono rimaste. Poi abbiamo inseguito, se vi ricordate i consiglieri, perché tanti eravate presenti, a quell'area in via Calcada, sinistra a salire. Quell'area è stata in vendita per un po' di tempo. Proprietario a mia memoria è uno di Belluno. E lì l'amministrazione di allora hanno iniziato a progettare. Perché era impensabile che quell'area non fosse un'area a parcheggio per Seravalle, perché altrimenti Seravalle non si poteva sviluppare. Perché? Perché ovviamente non riesce a recepire quei loro parcheggi eh, i turisti o comunque le affluenze che arrivavano, che comunque potrebbero arrivare a Seravalle. Ovviamente noi potremmo dire che organizzando un mega parcheggio in zona industriale potrebbe essere dei pulmini che ogni con frequenza 10 minuti porta il turista dalla zona industriale a Seravalle e le scariche torno indietro. Belle cose che si possono fare. Mi ricordo che via Calcada, dopo 
una serie di progetti, eh, si butta giù il muro, si fa il varco, si fa il doppio eh, passaggio, si fanno tutti assieme, nel frattempo che il comune decida un privato l'ha comprata. Adesso si chiama Azienda il Cipresso, chiusa quella pagina di parcheggi non ne parliamo più. Adesso in questo momento si apre un'altra pagina. Questa pagina dà la possibilità di avere attigo a Seravalle 2700 metri di parcheggi, saranno magari anche dei brutti parcheggi, io preferisco definirla area polifunzionale perché su 2700 metri si possono sviluppare tante cose, non solo parcheggi, possiamo avere delle corriere, possiamo avere anche delle attività che prendono e che nascono e che abbiano continuità all'interno di quell'area. Non mi preoccupo, per la verità, se quel parcheggio è bello o brutto o impattante. Non sta a me giudicare se è bello o brutto o impattante. Io posso giudicare che sia congruo, e io dico che non è mai congruo, perché se quello porta 110 parcheggi, preferirei che fossero 200. Ma siccome ci dobbiamo accontentare di quel che è, diciamo che 110 è una cosa soddisfacente per quel che riguarda la capacità di quel parcheggio. Perché non mi preoccupo se è bello o brutto? Perché mi preoccupo più della funzionalità, nel senso che quel parcheggio domani mattina non diventi un motivo di interventi settimanale, per non dire mensili, per cercare di sistemarlo perché è fatto in malo modo o perché non ha le caratteristiche tecniche, magari perché le corriere ci vadano. Perché dico non mi interessa? Perché passerà il vaglio della sovrintendenza. La sovrintendenza andrà a valutare con la lente di ingrandimento come poi ha valutato quel, quel progetto che è iniziato nel 2010 dove vedeva un volume di 10.000 metri cubi, 10.000 metri cubi, attestato nell'angolo al semaforo. La sovrintendenza bocciò quella edificazione e dice, siccome abbiamo un cono ottico da sviluppare, i 10.000 metri te li faccio fare e ha individuato un trapezio rispettando un cono ottico. Ovvio che quel strumento non è un strumento edificatorio, perché il piano non lo prevede, però... Partiamo da un assunto che la sovrintendenza ha confermato che se la volumetria è in quel luogo, confermerà la sua decisione. Per quel che riguarda poi il parcheggio, ma non solo il parcheggio, addirittura ha messo dei paletti in tutto il verde, perché in tutto il verde ci dovranno essere della vegetazione fatta come, lo, come loro indicazione, non dovrà superare quel tipo di eh, vegetazione metri, perché dice saranno siepi, non possono essere albi a grande fusto perché non devono nascondere il cono ottico, quindi fa la sua parte la sovrintendenza mettendo dei paletti per salvaguardare tutto quello che poi è caro anche a noi. Adesso dico c'è questa pagina aperta, potremmo anche chiudere la pagina via Calcada 2, chi dice di no? Nelle previsioni da qua a dieci anni potremmo anche espropriare quell'area e farci parcheggi, perché no? L'avevamo detto anche su Via Calcada, di fatto è che Via Calcada, quell'azienda, sta là e sta là da una vita ormai e voglio vedere chi va a espropriarla per fare i parcheggi. Quindi credo che queste opportunità passano una volta solo. Dire poi che il verde dell'area Borca è sicuramente qualcosa di pregio, non possiamo dire diversamente, può essere sicuramente un'area di pregio. Un parco c'è, un parco rimarrà e avrà le caratteristiche che la sovrintendenza dovrà a dire. A questo punto potremmo anche dire che è fondamentale per Seravalle avere quel parco. Forse sì, forse no. A Seravalle abbiamo già l'isoletta che non la riusciamo a mantenere, abbiamo il problema del Bruno Fasan col parco segreto che non riesce mai a dargli la quadra perché è sempre da sfalciare, da Seravalle possiamo partire con percorsi meravigliosi che partono Santa Augusta per indicarne uno, oppure ad est e ad ovest, percorsi che convergono in Seravalle, quindi credo che sì, ma non è proprio impellente quella quella necessità di avere del verde. Non siamo a Milano, per fortuna ci giriamo attorno e lo troviamo a 360 gradi. Si apre una pagina, voi dovete decidere, è meglio portare a casa 2.700 metri di parcheggi per rivitalizzare Seravalle, è meglio perderli, è meglio 
legittimamente uno dire facciamo un parco, perché no? Il problema dei parcheggi ci rimane, avremo un parco in più. È una scelta ovviamente che spetta a voi e quindi voi siete sovrani, decidete e non è un problema. Grazie. Grazie Assessore, do la parola al Vice Sindaco Posocco. Sì, buonasera a tutti innanzitutto, grazie a tutti voi consiglieri per questa discussione, comunque mi sembra una discussione costruttiva, eh, non oltre i limiti, quindi eh, serve comunque discutere perché anche da casa ci seguono, in questi giorni ho sentito tanti cittadini, chi preoccupato, chi no, chi... comunque eh, da casa ci ascoltano e cercano di capire. Personalmente da assessore di attività produttive posso dire questo, eh, per me dei posti auto in quell'area sono determinanti per lo sviluppo di Seravalle. Eh, Seravalle ha bisogno di questo, ha bisogno di uno, di uno spazio per le corriere, ha bisogno di, di posti auto, lo vediamo in qualsiasi manifestazione, lo vediamo le auto parcheggiate lungo, anche lungo via Virgilio, quindi Senz'altro questa è un'esigenza che ha il quartiere, giusto farlo in questa maniera, ci sono altre aree, non lo so, ma senz'altro lì, eh, lì sta bene. Eh, al momento quell'area è un'area verde, fortunatamente abbiamo trovato un'azienda zootecnica che taglia, che taglia l'erba e, e quell'erba la utilizza nel proprio allevamento. Io ho seguito per molti anni quel terreno, prima che venisse messo all'asta e venduto come, come tecnico di chi lo coltivava, un terreno con parecchie problematiche da un punto di vista eh, agronomico e di struttura, nel senso che sappiamo benissimo che quando piove l'angolo verso, verso, verso l'incrocio con via Virgilio va sempre sott'acqua, quando facevamo del mais lì avevamo il mais sempre sott'acqua, quindi non è un terreno che faceva reddito, e penso anche come siano cambiati i tempi, che adesso parliamo ed è un bene di verde tutelato così, e mi ricordo però anni fa, quando andavo a Santa Augusta, seminavano il mais, il mais cresceva, e si notava ancora, ma questo anche 4-5 anni fa, come quel terreno noi ci facevamo, facevamo correre i, i grandi, le grandi macchine, facevamo dei rally e così, quindi rovinando comunque la struttura del terreno di quella zona, in quanto vedevamo proprio la pista che c'era in, in quell'area Borca quando facevamo que, quelle gare in cui il mais in quell'area era, non so, aveva due foglie, mentre nell'area dove non, venne, non era stata calpestata il mais aveva 8-10 foglie. Quindi mi fa piacere che adesso pensiamo al verde, pensiamo all'importanza delle aree verdi, pensiamo è, quanto sia importante per la città un'area così e niente, peccato che in passato facevamo ben altro, ecco. Grazie. Grazie Vice Sindaco. Consigliere De Nardi. Grazie, Grazie Presidente. E, siccome più di una volta negli anni, o in questi anni ho avuto modo di, di avere scontri più o meno evidenti col consigliere Rossetta. Questa sera mi piaceva, pur eh, eh, insomma, nella consapevolezza che tu, quelli che mi conoscono sanno quanto poco io ami il diritto urbanistico, quindi eh, non è certo una delle passioni della mia vita, eh, però visto che sono andata un po' a, a guardarmi, a leggermi non solo la legge regionale 14 del 2017, ma anche un po' di commenti a questo eh, provvedimento, l'avevo già fatto all'epoca, ma, ma li ho un po' ripresi, e convenire con quello che ha detto il consigliere Rossetto e sostenere eh, le sue parole, perché sempre, quando dice cose che condivido lo... Lo ammetto e lo rilevo senza, senza problemi. Non è la prima volta che succede, credo me lo possa riconoscere. L'ottica di, di questa norma eh, approvata da una maggioranza regionale, che, della quale non, non, sì, il partito di cui faccio parte non fa parte, quindi 
possiamo, eh, potete dire tranquillamente che se lo dico lo riconosco senza aver bisogno di difendere eh, casa mia. All'articolo 1 dice chiaramente nei principi generali che poi devono essere rispettati eh, andando a eh, applicare ogni norma successiva, quindi anche l'articolo 6, che eh, l'utilizzo di nuove risorse territoriali può essere contemplato solo esclusivamente quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente. Quindi l'aumento di utilizzo di suolo eh, è considerato da questa norma l'estrema razio, la, la soluzione più eh, da evitare eh, il più possibile e da utilizzare solo quando non ci sia esclusivamente, dice, non ci siano alternative. E uno dei commenti eh, a, a questa uh, legge urbanistica è eh, paradossalmente stato fatto proprio eh, dal collega che ha redatto il, il parere che questa sera più di una volta è stato citato e, eh, e uno dei, ehm, dei capitoli di questo volume che si chiama La nuova urbanistica veneta guida pratica alla legge regionale Veneto 14 del 2017 ha come titolo il divieto di consumo di suolo un titolo direi particolarmente eloquente, particolarmente chiaro, che la lascia poche, eh, poco all'interpretazione all o alla non comprensione. E dice, la legge contiene, oltre alle sue previsioni, volte alla programmazione territoriale per il graduale azzeramento del consumo di suolo, anche disposizioni concernenti il suolo già consumato precisamente negli ambiti urbani degradati sotto il profilo edilizio e urbanistico, come definiti dall'articolo 2, famigerate le lettere F, G e H, dico famigerate questa sera. Il principio che ispira le disposizioni dettate per il suolo già consumato è quello dell'economia circolare di derivazione comunitaria, che prevede la riutilizzazione di tutte le risorse, anche già consumate, perché nulla si perde, in quanto la terra è un sistema finito e non infinito. E questo principio che va oltre la tematica tipica dei rifiuti e dell'ambiente, è recepito anche da questa eh, norma. Mi piace però leggervi parole che non sono mie, proprio scritte in questo, in questo commento e che sono un cappello generale a, a questa legge regionale. La legge regionale 14 del 2017 promuove un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica, che dovrà essere ispirata a una nuova coscienza delle risorse territoriali e ambientali, avendo particolare attenzione e cura all'uso della risorsa suolo, bene fondamentale e imprescindibile per la qualità della vita della generazione attuale e futura. Il nuovo assetto disciplinare, che mira a ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato, in coerenza con l'obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050. Grande rilievo è dato alla rigenerazione urbana sostenibile, delineando strategie e specifici programmi per definire interventi per ambiti di urbanizzazione di aree vaste dismesse o incompatibili col contesto paesaggistico ambientale, nonché per le parti significative di quartieri urbani. La Regione Veneto, con questa legge, ha pertanto avviato un nuovo percorso col quale intende promuovere una strategia di azioni concrete volte alla rivitalizzazione delle città, incentivando la fruibilità e migliorando la qualità ambientale ed architettonica, la valorizzazione del suolo agricolo e naturale, nella piena cognizione dell'importanza delle funzioni ecosistemiche che lo stesso garantisce. Una legge che intende agire anche a livello culturale, creando una consapevolezza del valore delle risorse naturali, evidenziando che risulta prioritario ridare utilità e qualità al territorio, sottoutilizzato o dismesso, prima di procedere a nuovi processi di edificazione. Ora vi dirò dopo chi le ha scritte queste parole, perché così vi dico subito che non è un, un, un super comunista di chissà quale provenienza. E queste parole ci, ci dicono chiaramente come uno, questa legge parla di aree intendendo non 
due francobolli su un'area che è circa 30 volte, 40 volte, non so, ingegnere, qual è il rapporto tra le due, i due immobili e tutta l'area? Probabilmente uno a 30? Ana sì, così a spanne. Non parla di francobolli su una superficie immensa, ma parla di aree vaste degradate, cioè aree che sono complessivamente degradate. E qui mi pare che tutti quanti questa sera ci siamo posti parecchie domande su quanto si possa definire degradato l'intero complesso e non solo i due immobili in questione. E soprattutto ci ricordano come la via maestra sia, sia nel beneficio pubblico che nel beneficio per il privato, perché fare un parcheggio significa consumare suolo anche per il beneficio privato, perché non è che il beneficio pubblico di, sì, pardon, anche per il beneficio pubblico, perché non è che il beneficio pubblico sia esentato dalla, dalla, dal tentativo di evitare di consumare suolo. Bene, fare un parcheggio, costruire altri immobili, significa comunque eh, consumare suolo. E quello che ci dice eh, la norma è che lo possiamo fare solo ed esclusivamente se siamo consci che non c'è nessun'altra alternativa possibile. Ora, le parole che vi ho letto, come vi dicevo, non le ha dette un comunistaccio ambientalista di prima categoria. Sono le parole dell'assessore regionale al territorio, alla cultura e alla sicurezza della Regione Veneto di allora e di, e di adesso, Cristiano Corazzari, che fa anche l'avvocato, tra l'altro, e che credo che questa norma la sappia, visto che l'ha proposta lui e l'ha fatta votare lui, dalla maggioranza leghista. Grazie. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Dus. Sì. Eh, un altro elemento eh, di preoccupazione nel, ehm, nell'accelerare con, con questa proposta dipende dal fatto che se noi oggi, eh, noi oggi cre creiamo un precedente. Perché se noi oggi consideriamo che quella è un'area degradata, domani mattina, legittimamente, come legittimamente questi proprietari stanno proponendo, domani mattina, legittimamente, si presenterà alle porte del nostro municipio qualcun altro e chiederà il riconoscimento di area degradata del proprio orticello o quel che sia e quindi poi riparterà l'iter. Voi direte, ma noi abbiamo fatto già un avviso pubblico e all'interno di quell'avviso pubblico uno doveva dichiarare farsi avanti. Si sono fatte avanti sette domande e solo tre hanno avuto accoglimento. Però capite che è un precedente molto rischioso questo? Io, io francamente non vorrei che si creasse la situazione in cui diamo un'accelerata ai buoi prima che, la vacca, prima che la stalla si chiuda con il PAT. Perché abbiamo eh, il caso in cui vengono avanti una serie di privati con una serie di proposte con il patto alle porte. Ma cavolo, siamo lì che lo state eh, presentando in lungo e largo. Eh, chiudiamo la sta cosa qui del PAT e poi ognuno all'interno del PAT farà tutte le riflessioni che deve fare. Quindi, sì, ehm, ripeto, c'è anche questo rischio, in, oltre a, tutti, a tutte le dinamiche che eh, hanno rappresentato i miei colleghi. Allora, c'è una, non so, alleggia quantomeno, non posso dire che ci sia, alleggia una proposta di eh, ulteriore approfondimento sulla, su questo tema? Eh, facciamo un ulteriore approfondimento, fate proposte alternative. Cioè, io ne ho buttata una qui questa sera, ma siccome sono, voi siete sicuramente molto più intelligenti di me, ne avrete di migliori di proposte da proporre, no? E anche perché, ripeto, c'è una questione di fondo da, da, da dirimere ed è quella che ha sollevato un'ora fa il consigliere Rosset, e cioè l'ambito degradato. Cioè, o risolviamo quella cosa lì, o se no, signori, diventa veramente eh, complicato portare avanti questo, come tutte le altre iniziative che stanno venendo avanti. E, in commissione... Eh, l'ingegnere eh, ha giustamente eh, fatto presente che questo tipo di eh, intervento che ci viene proposto questa sera in altri comuni 
è eh, routine fondamentalmente perché eh, ci sono delle dinamiche che si sviluppano, ripeto, socio-economiche, per cui ci sono sempre dei privati che propongono delle modificazioni dell'area. Io, facendo una battuta che però è una battuta in cui credo, ho fatto presente che il nostro è un comune speciale, perché è il comune di Vittorio Veneto, al quale noi siamo molto legati. E quest'area qui, che stiamo discutendo questa sera, ripeto, non è un'area dietro la zona industriale, è un ambito molto delicato. Per cui se un, il comune, e non me ne voglia, di Arcade ci mette 5 minuti a decidere che deve fare la sede di Amazon, non lo so, noi per fare un parcheggio di due posti ci dobbiamo prendere 6 mesi. Ma è giusto che sia così? Perché, è, ripeto, noi ci teniamo il nostro territorio. Ultima eh, banale riflessione. Eh, la necessità di avere dei posti eh, per autobus, eh, corriere, eh, eccetera, eccetera, orde di turisti, benvengano. C'è però anche, ci sono delle aree anche a nord di Seravalle che insomma come ambito di degrado mi sembrano abbastanza eh, interessanti. Cioè, mh, eh? cioè, a, beh, insomma, non so... Per fare parcheggi, dico, per fare parcheggi. Eh, no, non ci sono delle ex aree industriali a nord di Seravalle? Beh, non so se è un ambito consolidato, ma insomma è un'area di... Eh, è un... Comunque è un'area privata. Se dobbiamo farci un parcheggio, anche qua dobbiamo fare un parcheggio in un'area privata. Cioè, mm. Ecco, altro, altro, altra analisi che faccio. Gli autobus. Ma... Immaginatevi eh, lì sull'angolo di quella casa lì che arrivino 10 eh, corriere. Abbiamo la fortuna di avere 10 eh, corriere che parcheggiano di fronte a quell'edificio là. Non lo so, ma è una roba bella da vedere. Mi domando. No, la vedo da qua, mi immagino 10 corriere parcheggiate là davanti. Cioè il cono visuale, arrivo lì dalla strada, faccio il viale e mi vedo là 10 corriere e dico vabbè, eh, le, le parcheggiamo là. Allora, c'è stato fatto un intervento su via Tandura, eh, 50-100 metri da là, è stato realizzato un nuovo parcheggio. Perché? Perché sì, era stato restaurato un palazzo e si è dovuto realizzare i posti auto, sono stati realizzati su via Tandura. Di quel parcheggio, credo, nessuno se ne accorga mai, perché ha un parcheggio... Eh, praticamente in basso, sotterraneo, a raso, è di, mi permetto di dire, un'eleganza disarmante, perché è un parcheggio di cui nessuno, ha, eh, eh, nessuno lo, lo nota. Ma che è un posto auto? Ma cosa dici un posto auto? Eh, consiglie, eh, ho, scusate. Sì, ho capito che è privato, sto con... dicendo che ci sono degli interventi che si possono realizzare in centro storico che possono essere fatti con un certo criterio e non mettere là dei, dei, dei 50 autobus. Allora, fermi tutti, grazie consigliere. Io eh, darei la parola all'ultimo intervento prenotato, consigliere Bagliana, e poi facciamo un attimo di pausa per riordinare un attimo le idee. Prego consigliere. Sì, sarò anche molto veloce. Eh, il mio intervento, eh, innanzitutto vorrei dire che il Comune non, non, non è un'agenzia immobiliare, ecco. questo dobbiamo levarcelo dalla testa, nel senso che eh, il Comune deve pianificare e gestire il territorio e io penso che gli strumenti con i quali appunto fa queste, queste, questa gestione sono principalmente due, cioè il PAT, in questo momento ex PRG, e poi il piano degli interventi. Ehm, il PAT è il momento cruciale, secondo me, importante per appunto pianificare e decidere il futuro eh, della, urbanistico della nostra città e quindi è il momento eh, più importante, insomma, ecco, che poi eh, durerà di solito 10 o anche più anni con le varie integrazioni. Quindi, secondo me, il momento mh, principale, più importante, è quello. E, mh, è vero che i proprietari delle, dei terreni hanno eh, diritto di chiedere eh, di edificare, di rendere edificabile il proprio terreno, cioè è legittimo. E, è tanto vero anche che però io mi ricordo la, riunione, la prima riunione pubblica che abbiamo fatto di presentazione del PAT, eh, l'ingegnere Cur, Curti è stata molto categorica su questo e anche l'architetto De Zan 
e eh, dicendo che eh, assolutamente il, le richieste eh, non devono essere strumentali o individuali e non devono, eh, quantomeno, non devono tirare per la giacca nessuno e eh, anzi eh, chi eh, fa la stesura del PAT deve guardare agli interessi pubblici in primos e poi appunto eh, tutte le altre considerazioni. Quindi ehm, rimango dell'idea che eh, anche per quest'area eh, sia da sviluppare un discorso all'interno di quello che è il PAT e mi collego anche al discorso che ha fatto eh, il consigliere Rossetta che se dobbiamo salvaguardare la pieve un'altra eh, area edificatoria andrebbe a impattare su, que su quel bene culturale, su quel bene monumentale. Quindi io continuo a essere d'accordo con, con questa tesi di non, di non edificare l'aria e soprattutto eh, in questi giorni ho ricevuto anche eh, eh, commenti da, da cittadini che ehm, considerano quell'aria, quel polmone verde, un, ormai un monumento, un polmone inserito nella città e non lo considero uno spazio vuoto. Ecco, io vorrei dire che non è detto perché uno spazio, un campo sia all'interno di un'area cittadina deve essere per forza eh, edificato. Quel, quel, quello spazio vuoto contiene tante, 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 tante emozioni che ogni, ogni giorno ci regala e quindi, eh, e quindi direi anche di evitare di edificare. Vorrei ringraziare anche il consigliere De Nardi per l'intervento che ha fatto, perché ci ha eh, detto che, ehm, prat praticamente ha detto, qualora ci si può edificare, qualora non ci siano alternative. L'alternativa è questo benedetto i talcementi, che ogni volta lo citiamo, è una cosa molto gravosa, è una cosa difficile. Immagino che i sindaci che, che sono qua in aula, che hanno preceduto il sindaco Miatto, abbiano in qualche modo tentato di interagire con la proprietà dei talcementi. Io chiedo, io chiedo eh, ma non è possibile che in giro per l'Europa e in giro per l'Italia riescano a fare delle riqualificazioni all'interno di queste aree industriali degradate e a Vittorio non riusciamo a sistemare una, dico una, area industriale privata degradata cioè oh, 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 non, non, ho, non ho capito qual, qual, cioè. eh sì, allora eh, esatto, visione allora eh, sì, ok, sindaco, però quello che voglio dire è che la maggior parte dei cittadini eh, si aspetta che l'area degli talcementi sia in qualche modo riqualificata e all'interno dei talcementi i parcheggi ne avremo a, a, a go, go insomma a milioni. Ultima cosa che volevo dire è la questione della partecipazione. Allora, questa sera abbiamo visto che una, con un'attenta discussione c'è stata una, anche una buona partecipazione, ognuno di noi ha potuto portare un contributo. Ecco, io chiedo che su tematiche così importanti come può essere questa impattante sul territorio ci sia anche la, parte, la, la, la possibilità di partecipare uh, uh, dei, dei cittadini. Cioè, Immagino che il Consiglio di Quartiere qui non sia neanche stato interpellato. Eh, io dico di mettere in atto delle forme di partecipazione quando si parla un attimo, un attimo. No, non, solo, non solo il Consiglio di Quartiere. Allora, come il PAT prevede dei passaggi di partecipazione o di spiegazione delle cose, anche in questo caso, secondo me, era utile eh, fare dei passaggi partecipativi anche... Eh, nel, nel rispetto della cittadinanza grazie grazie consigliere adesso facciamo dieci minuti di pausa ci vediamo sì, prego sindaco attenzione attenzione perché qua sono stati richiamati anche dei temi gravi di Vittorio Veneto cioè come mai che da noi non arrivano grossi capitali a investire perché la città è ferma e i grossi capitali trovano sfogo in, da altre parti. Dopodiché la partecipazione c'è sempre stata perché noi siamo tutti att sempre attenti a quello che ci viene detto. Pensiamo e dopo decidiamo alla fine come sarebbe secondo noi meglio fare. Esempio via Oberda dove un quartiere l'ha chiesto, è eseguito e poi non ha funzionato. Eh? Grazie Sindaco, ci rivediamo alle 22.20. Thank you.
seduti, prendete posto. Allora riprendiamo la seduta. Consiglieri, forza. Riprendiamo la seduta. Allora, c'è qualche altra... Forza che riprendiamo la seduta. Adesso rientro. Potete chiamare il consigliere Tonon, che è d'Ussa anche, per cortesia. Ah, ah. E di Antoni anche. Sì. Quattro. Sì, è subito dopo il lupo. Sì, sì. Sì, ha ragione l'assessore, ma qua Dus Dus e De Antoni li penalizzeremo con qualche minuto in meno quando parlano Oh, alla buon'ora. Bene, riprendiamo il Consiglio Comunale e vediamo se ci sono delle... Ecco, una prenotazione. Consigliere Rosset, prego. Grazie, Presidente. Mi rivolgo ora a, a tutti i consiglieri comunali. Non, non è il mio ruolo quello di fare il pacere o cosa. Eh, vorrei, vorrei proporre, vista la discussione che c'è stata stasera, visti, eh, considerate anche le proposte fatte dal consigliere Dus e dal consigliere Dare, e propongo in base all'articolo 52 del, del regolamento, di... Eh, rinviare il punto all'ordine del giorno e dare mandato al sindaco di andare a trattare con, con la proprietà cercando di ottenere delle condizioni di maggior beneficio pubblico. Ovviamente eh, seguirà tutta la prassi, poi eh, la cosa passerà per la, la Commissione e dopodiché verrà in Consiglio Comunale. Se, se siete d'accordo, questa è la mia proposta, visto mm. che siamo, cioè la discussione stasera è stata anche corretta. Eh, bene, questa, questa è la mia proposta. Grazie. Bene, eh, grazie consigliere Rosset. Mi sembra che sia una decisione saggia. Allora, in base all'articolo 52 che lei ha citato, che appunto richiede il rinvio della discussione ad un altro Consiglio Comunale, in base al comma 4 concedo la parola a ogni singolo capogruppo per non più di tre minuti che eh, commenti eh, la richiesta del Consigliere Rosset e poi passiamo a... Vabbè, facciamo il secondo intervento e comunque rimane valida la, la richiesta. 
Rocher. Allora, De Bastiani ha l'ultimo intervento da fare, prego, che, che sia una cosa però abbastanza veloce, sì, se, ma, se beh, possibile. Beh, visto che... Cercherò di essere più... Prego. Eh, no, fate pure. Allora, prima c'era l'altra immagine, quella panoramica con le due case sullo sfondo e Seravalle dietro, no? E, e mi chiede tra l'altro una fotografia amatoriale e la considerazione che faceva che eh, il paesaggio vittoriese sicuramente è il bene più prezioso che abbiamo in città e questo penso che eh, è, il nostro, è il nostro patrimonio a cui ci teniamo di più e mi chiedevo cosa si poteva aggiungere a que in quell'immagine, in quel contesto per renderlo più bello, niente, cioè, se, se non si fa niente rimane, rimane veramente bello, qualsiasi cosa, qualsiasi cosa si faccia, ma secondo me anche se chiamiamo l'artista più, più in auge de, de, del mondo, non migliorerà quella, quella situazione, quell'immagine. Per cui io sono molto preoccupato all'idea che lì in fianco ci siano dei parcheggi, ma ancora di più ci siano degli edifici, delle villette a schiera. Allora, le villette a schiera, insomma, non è che abbiano mai esaltato l'entusiasmo eh, no, di tutti noi. Mentre, come è stato detto prima, se giriamo di... 180 gradi l'obiettivo, dall'altra parte sì abbiamo il vero degrado. E come è stato detto, cioè, eh, se c'è la necessità di intervenire, è dall'altra parte, dalla parte di fronte, dove c'è quella situazione enorme no? che si chiama i talcementi. E... Il consumo di suolo, cioè il consumo di suolo è, è, è il titolo di quella legge che è stata citata e che ci ha condotto tutto il corso di questa sera e che secondo, secondo me, secondo noi, è l'emergenza attuale. Noi sappiamo che la provincia di Treviso è la quarta provincia in Italia come consumo di suolo e in provincia di Treviso, in sinistra piave, il comune che ha consumato più suolo, il comune di Vittorio Veneto, questi non sono dati che mi invento io, ma sono dati dell'ISPRA, che è l'ISPRA, è un istituto nazionale che, 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 dà, che, dà, che, dà, che dà questi dati, basta, and basta andarli a vedere. E arriviamo alla conclusione di questa serata, penso... Eh, condividendo all'unanimità un concetto che lo stato di degrado da cui si era partiti in realtà non esiste. I quattro punti che dovrebbero decretare che quell'area è area degradata sono stati smontati e il, il primo che è quello sulle eh, elementi edilizi abbiamo visto che sono delle case coloniche che tra l'altro sono anche stati oggetto di manutenzione e basta intervenire su quelle per migliorarle. Degrado urbanistico non, non esiste, fenomeni di impoverimento sociale e marginazione per fortuna non ne abbiamo, degrado ambientale con inquinanti, squilibri di habitat non sono riscontrati. Quindi io sono contento che questa sera chiudiamo... Eh, questo consiglio comunale condividendo questa fondamentalmente questa, eh, questa convinzione che quella non è un'area degradata grazie grazie consigliere De Bastiani ora direi che possiamo mettere ah no, do la parola ai capi gruppo per eh, eventuali indicazioni prego Dus sì, eh, le chiederei, Presidente, la possibilità di eh, interrompere per dare alla minoranza la possibilità di discutere questa proposta che è per noi una novità. Quindi se possiamo eh, sospendere per cinque minuti e discutiamo un attimo assieme 
la proposta che è stata fatta? Interrompiamo altri 5 minuti. Forza.
Bene, riprendiamo. Riprendiamo. Prego il capogruppo che deve illustrare. De Antoni, prego. Sì, eh, noi abbiamo esaminato la proposta del capogruppo Rossette e diciamo in linea generale eh, può essere condivisa, però eh, anche gli altri colleghi dicevano che questa sera, oltre alle proposte da re, di Dare e di, e di Lus, sono emerse anche altre proposte, per cui chiedevamo di modificare questa, la motivazione del, del rinvio, in qualche modo dando mandato al sindaco, che rinvia, mi sembra che la proposta di Rossette fosse di rinviare, di rinviare l'esame dell'argomento, dell dando mandato al sindaco di approfondire con la proprietà eh, le due proposte avanzate da, da Re e da Dus. Noi dicevamo, cioè, ok, di rinviare l'esame come stiamo facendo, però dando mandato al sindaco di rivalutare l'intera vicenda con la proprietà, alla luce di tutti gli interventi che sono emersi questa sera. Cioè un mandato ancora più ampio che tenga conto di tutte le cose che sono emerse questa sera, in modo tale che ci possa essere un confronto anche costruttivo. Vogliamo che sia costruttivo e vogliamo arrivare a una soluzione, però tenendo conto di tutte le osservazioni che abbiamo fatto questa sera. Va bene. Chiedo al, al capogruppo Rossetta che ha fatto la proposta se la cosa secondo il suo modo di vedere è accettabile e, e se la proposta può essere formulata in questo senso sì, ecco qua consigliere secondo me sì però eh, adesso chiedo supporto al presidente guardate Provo a proporre io, no? Eh, no lì... Dobbiamo votare, dobbiamo... Sì, sì, ridico la, la cosa co completa, no? Dico, bene, com come verrebbe più o meno la, la, la domanda che vi porrò fra un attimo. Vo eh, votiamo di rinviare il punto all'ordine del giorno e dare mandato al sindaco di andare dalla proprietà a trattare le condizioni di maggior beneficio pubblico eh, per... e a tornare in consiglio comunale solamente dopo aver trattato tenendo conto di tutto quello che è stato detto in consiglio prego sì, eh, presidente la sua proposta non tiene conto né della proposta rossette né della, della proposta della minoranza è anche brutto quando si dice di andare a trattare cioè abbiamo dato un termine un po più Soft. soft, cosa direbbe più, lei? Anche, e mi permetta anche più elegante, sì. cioè di dire di dare mandato al sindaco di rivalutare l'intera vicenda sulla base delle osservazioni che sono emerse, che sono quelle di Dare, di Dus e anche le altre. Mi sembra che sia una cosa molto più... Rivalutare, rivalutare. allora, sì. di andare dalla proprietà a rivalutare... le condizioni di maggior beneficio pubblico no, per la solo, comunità basta, basta, no. basta solo quello basta solo, ma è chiaro, è chiaro che sono importanti soprattutto le condizioni di, diciamo, di, di, di interesse pubblico ma no, no, abbiamo eh, visto che ci sono anche tanti aspetti che sono stati trattati questa sera e quindi devono essere il, insieme, sindaco, allora, il sindaco ah, ha la capacità scusi presidente il sindaco ha la capacità e l'intelligenza di capire dove può, fin dove può arrivare sulla base di quello che è stata la discussione che è emersa questa sera se no abbiamo perso 5 ore a parlare di niente certo. no? cioè, di, abbiamo fiducia nel sindaco abbiamo fiducia nella sua capacità di, tra, di valutare assieme alla proprietà li, que, quanto è emerso questa sera e questo dà, dà forza anche a quanto abbiamo uh, lavorato e discusso questa sera, ci abbiamo messo 5 ore per fare questo, 4 forse, 4 ore e eh, mi sembra che sia una ma, cosa ma, ma scusi, le, le condizioni di maggior beneficio per la comunità ma non solo. Cioè, cosa, cioè, eh, saranno le cose migliori che può aspettare, no? o no? Cioè, maggior beneficio per la comunità, facciamo eh, no, condizioni di minor beneficio, cioè, mi sembra una roba talmente triviale no, no. 
certo che va a trattare le condizioni di miglior beneficio no? sì, ma, eh, o, o le, no, di, di peggior sì, beneficio ma, di, ma certamente eh. ma è sottinteso vuole che il sindaco non abbia la capacità di venga qui con un accordo e allora cosa devo scrivere figlio, cioè, devo, no? devo, no. Fa, devo formalizzare un quesito e no? io il quesito glielo ho detto no? glielo ho scritto glielo, glielo ripeto con calma che l'ho scritto sul telefonino e glielo torno a dire sì. no, scusi eh. allora diciamo, di rinviare l'argomento all'ordine del giorno dando mandato al sindaco di, di rivalutare l'intera vicenda con la proprietà alla luce di tutti gli interventi emersi durante la discussione questa sera. No, non sarà, il sindaco non sarà così poco accorto di, eh, di fare una nuova valutazione in ribasso rispetto a quello che hanno già proposto, no? è sottinteso, però è un mandato il più ampio possibile. Se mi, poi... se, mi scusi, mi sembra, scusa pa Paolo, posso? Sì, sì, prego, mi, prego. Sembra pleon... mi sembra pleonastico, abbiamo discusso fra di noi, esatto, Ci, non... abbiamo cercato di sviscerare tutti gli aspetti. Aspetta, 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 che okay. se, no, se no non capisco, eh, scusate, dai, dopo, Benissimo, dopo. rinviamo, datemi il tempo materiale sì, di... Valutare ah, sì. la vicenda con la proprietà, questo è quello che le dico, che è limitativa quella di prima. Mi scusi, se si... scusate, no, ma scusate perché poi è tardi. Se, se, se dalla discussione con la proprietà emergono delle proposte ancora più vantaggiose e diverse rispetto a quelle che hanno fatto la, il consigliere Dare e il consigliere Dus, cosa il sindaco dice? No, non posso perché mi hanno dato un mandato limitato alle due proposte? Scusi, eh. è possibile? Sì, no, non può essere, no? Sì, eh, la, la proposta di Rossetta era di, valuta, di dare mandato al sindaco di trattare con la proprietà sulla base delle proposte fatte. Signori, riprovo. Votiamo di rinviare il punto all'ordine del giorno e dare mandato al sindaco di andare dalla proprietà e rivalutare insieme, insieme le condizioni secondo le condizioni secondo quanto è emerso durante il Consiglio Comunale di questa sera. Va bene? Va bene? Va bene. Va bene? Bon. Va bene. Pronti per la votazione? Allora, la votazione... Sarà il sindaco che rivaluta quanto ritiene necessario, no? Eh? Dopo, guardate che in una trattativa, scusate un attimo, eh, tanto per essere concreti, in una trattativa c'è anche la controparte, quindi voglio dire, noi possiamo dire quello che vogliamo, ma c'è anche la controparte, quindi non siamo troppo, ragioniamo troppo di fino. Boh, avanti. Allora, votiamo per il rinvio del punto, quindi chi alza la mano vuole rinviare il punto. Boh. Votiamo di rinviare il punto all'ordine del giorno e di dare mandato al sindaco di andare dalla proprietà a rivalutare insieme le condizioni secondo quanto è emerso durante il Consiglio Comunale di questa sera. Favorevoli? Unanimità. No? No? Scusate. Allora, favorevoli quanti? 16. 15. Allora, eh, contrari? 0. Astenuti? 2. Allora, il, cons eh, il Consiglio Comunale dec ha deciso di, rivi di rinviare il punto. Sì, sì, sì. Di ha deciso di rinviare la discussione a un momento successivo, cioè quando il Sindaco andrà a rivalutare la cosa con la proprietà. Grazie e buonanotte.